Assalamualaikum. आज भूतुड़े एक्शन शात शुक्ति तो मैं एपिसोड रहे अपने देश शबाई के शाद और आमंत्रण जाना चाहिए आमी आहमेद बाबू क्या मना चाहिए ना प्रारा आशा करिश शबाई भालो आते हैं आमी अल्लाह रहमते भालो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चोले लाम आज की एक्शन शात शुक्ति तो मैं एपिसोड नहीं है एवं बात है कोरे फिलेसी वंग शेगुलो थे के ही कहानी गुलो शेयर कर बात के आर आशा करे आपने एंजॉय कर बैन शीत किन्तु चलेगा थे बौछन तो जाओर पोते कारण एकों देख सी गर्म बाताश बेशे आस्से बाईरे ये बंगा बेश उष्णों तो नहीं आस्से गाचेर बाताश साथे शे उष्णों तो छोआ पाव जाए बर माजे माजे थम मेरे थके मतलब चारी दिक थम थम कोरते थके गाचेर पाताओ तो खुने स्थिर हुए जाए आपना जो दिक तू बोनान चले बोशे आम किन्तु प्राय जिनिस्ट एक्सपीरियंस कोरी आपना रहा हो तो देखे छेन अने के जे आमी छादे बोशे था की माजे माजे आमा नाशे पशे भेर स्कोयक टा गाच हाचे यहां एक गाच गोलो जखन पातार बने स्पंदन थामिये दे तो अखोन छारे दिक क्या मोन निधार मोने हाय एवं खूब आश्चर्य जो लगे आर जखोन उन नो दिन ये बोशे था कि गल्पो कुरी तो अखोन तो बेश लगे जाइ होक आमी आशा कुरी आपना राव ये ये जे अखोन शोमाए टाटे बोशे ये रकम कोन एक टा शोमाए बोशे प्रकृति ये पुरी बार तो न उपलब्धि कोर्बेन B-O-O-T-O-O-R-E at the rate of gmail.com यही ठीकाना है पाठी इद्ध हबे इमेल कोरे लिखे बाव वोईस रेकोड कोरे पाठी इदिन काही नी चोले आज बाव मदर काथ से आर जारा एकोन आमदर चैनल दे सब्सक्राइब कोरे नी काईनल दे सब्सक्राइब कोरे फेल होन इक्ती लाइक दिन ताले आज के यार कौन सा नाम बढ़िया अखंड चला जाती है फिर आज पक्के चक्कन पड़े कहीं नहीं है तो तो कुन पड़ने तो किंतु कोठा हो जाए बिना हमारे साथ ही था कुन वेलकम बैक टू अद्भुत रे फिर एलाम अद्भुत रे तैयार हुए एक बार अन्य एलाम आपने तो जन्नू प्रथम कहीं नहीं कहीं ठीक आमदनी शादी शेयर करो चंन मोइनुल बोरी शाले बानानी पड़ा थे के ये बोलगा मोइनुल दूरो कहीं शेयर करो चंन दूरो कहीं नहीं आमी शेयर करो बाप अदर काट से तो आमी चोले जाती हूँ मोइनुले प्रथम कहीं नहीं थे आम कहीं ठीक आ शेयर करो शाम बोल नहीं मोइनुल इखने तार शे कहीं ठीक सुने चिलो तारे बांधुवीर का से ये भंग शे तार बांधुवीर नाम टा गोपन रखते बोलो से तो आमी कहीं नहीं प्रोजो ने मोइनुलेर बांधुवीर एक टा एक टा छोटो नाम लिए दी धोरे नहीं तार नाम रोक्सेना तो इटा रोक्सेनर कहीं नहीं मोइनुलेर बांधुवी ये भंग आमी चोलो जाच्ची रोक्सेनर क तो जेटा हो तो जे तोहन का शो में तादेव मा मने तादेव नाना बड़ी जेखने चिलो शेटा चिलो एक टू रूरल इलाका है आर रोक्से ना देव भाषा चिलो उससे बोरिशाल शहरे तो जेखने नाना बड़ी का से ही एक टू होस्टेले रोक्से ना के रखतो आ शेखने शे थाकते हो पढ़ाचना करतो आ रोक्से ना माँ ताकि ग तो ये रुकों चलते हैं किंतु बांशे ऐसे किंतु बेशी दिन थाकर ऑप्शन चिलो ना एक दिन थे कि बोरिशाल शहर एक दिन थे कि आवार पढ़ दिनी ताके पार्टी दे होता उस चले तो ये चिलो बापस था और ये रुकों में चलते तो एक बार रोक्सना नामु गिये थे न रोक्सना के आंते शे होस्टल थे के तार शे नाना � तो जेटा होए रोक्सना नामों शेखने गिये रोक्सना के नए कलेक्ट कोरे तो चाची रे बाबा बड़ी दिन ये जाए ये मुंग शेखने दिन एर बेला रखे रेखे तारा पौर्दिन शौकले रोना दे बैठ की बोरिशाले रुद्देश्य शहरे रुद्देश्य 
তো তিনি যখন তাকে রেখেছেন বাসার মধ্যে রেখে তারা সেখানে যায় গল্প গুজব পরে তিনি সময় কাটান তো এরকম করতে করতে তার অনেকটা বিকেল হয়ে যায় তো তখন তিনি চিন্তা করেন তাদের এক আত্মীয় আছে সেই বাড়িতে তিনি যাবেন এবং দেখা করে আসবেন দেখা করে আসবেন কারণ তার আবার আসা হবে এক মাস পরে কিছু কাজ ছিল তো তিনি বাসায় কথাবার্তা বলে মানে তার চাচির বাবার বাসায় কথাবার্তা বলে বলেন যে রোকসানাকে রেখে যাচ্ছি আমি ওই আত্মীয়র বাসা থেকে ঘুরে আসতেছি তারা বলেন ঠিক আছে তো বিকেল বেলা তিনি রওনা দেন তো সেই যে গ্রাম গ্রামটা ছিল কিন্তু বেশ বিস্তীর্ণ গ্রাম মানে সেই রোকসানাদের সেই নানা বাড়ি যে গ্রাম সেটা বেশ বিস্তীর্ণ এবং সেখানে বেশ লম্বা রাস্তা মানে একদম সোজা রাস্তা চলে গেছে দূরে এবং মানে সেই যে এক একটা বসতি মানে গুচ্ছ বসতি সেটা হচ্ছে বেশ দূরে দূরে এবং রাস্তার দুপাশে হচ্ছে ক্ষেত ফসলের ক্ষেত এবং মাঝে মাঝে আবার দু একটা বাড়ি আছে যেগুলা হচ্ছে আপনার মানে খোলা মেলা সেগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ড অ্যালোন হাউস মানে গ্রামে কিছু বাসা থাকবে দেখবেন যে রাস্তার পাশে ফসলের মাঠের পাশেও একটা বাসা আছে এরকম কিছু বাসা আছে তো রোকসানার মা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন এবং দেখতে দেখতে গ্রামের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলেন তো যেতে যেতে তিনি এক সময় পৌঁছে গেলেন সাত্তিয়ের বাড়ি তো সেখানে গিয়ে সময় কাটালেন কথাবার্তা বললেন এবং কথাবার্তা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং তিনি বেশ একটা ভালো সময় কাটিয়ে যখন তিনি ফেরত আসছেন তখন তিনি গেছেন রাত হয়ে গেছে বেশ এখন রাত নয়টা সাড়ে নটা বেজে গেছে এবং গ্রামের রাত কিন্তু নয়টা সাড়ে নটা মানে গভীর রাত আর সেই দুই হাজার সাত আট সালে আরো এরকমই ছিল এখনও কিন্তু অনেক রাত হয়ে যায় নয়টা সাড়ে নটার সময় গ্রাম গ্রাম গ্রামাঞ্চলে বেশ রাত হয়ে যায় গভীর রাত তো তিনি যখন ব্যাক করবেন নয়টা সাড়ে নটা তো তার সেই আত্মীয় বললেন যে আপনি এখানে থেকে যান তো তিনি বললেন যে না আসলে মেয়েটা রয়েছে ওখানে আমাকে যেতে হবে তো তারা আসলে মানে একটু অস্বস্তি ফিল করছিল যে একটা মহিলা মানুষ গ্রামের পথে এভাবে ছেড়ে দেবে রাতের বেলা তিনি বলেন যে না আমি তো এখানে অনেক চলেছি আমারই তো আমার বাপের বাড়ির এলাকা অসুবিধা নাই আমি বের হই তো তারা অনেক মানে বলা সত্ত্ব থাকতে বলা সত্ত্ব তিনি বলেন যে আমি চলে যাই বলে তিনি হাঁটা দেন তো হেঁটে আসছেন তিনি ওই রাস্তার মাঝে মানে বেশ বিস্তীর্ণ রাস্তা কিন্তু কোনো জনমানব নেই রাত্রে সাড়ে নটা দশটার সময় বেশ নীরব হয়ে গেছে চারপাশে একটা চাঁদ উঠছে আকাশে এবং চাঁদের আলোতে চারিদিক ছড়াই গেছে আর তিনি দেখতেছেন যে বেশ সুন্দর যোচনা পড়ছে চারপাশে তার কাছে কিন্তু বেশ লাগতেছিল তিনি চিন্তা করতেছেন যে আসলে আমরা শহরে এরকম সিন খুব একটা পাই না যেটা নাকি গ্রামে পাচ্ছি খুব সুন্দর তার মনে হচ্ছিল যে যদি শহরে আবার গ্রামে মুভ করে থাকতে পারতেন আর যেহেতু তার মেয়ে এখন এখানে আছে পড়াশোনা করছে তিনি চিন্তা করছেন যে আসলে আসাই যায় এখানে থাকাই যায় খুব সুন্দর তো এরকম দেখতে দেখতে তিনি আসছেন তো এমন একটা রাস্তা দিয়ে আসছিলেন যেই জায়গায় সেরকম কিছু গুচ্ছ বাড়ি আছে যে বাড়িগুলো মানে হঠাৎ করে গুচ্ছ না মানে কয়েকটা বাড়ি উঠন মানে রাস্তা থেকে নেমে উঠন উঠনের পর সে বাড়িঘর এবং তার দূরে যে বাড়িঘরগুলো সেগুলো আর কি মানে সে উঠনের অনেক পরে আর তারপরে আবার ফসলের ক্ষেত মাঠ এরকম তো চাঁদের আলো পড়ছে সেসব বাড়ির উঠনে এবং তারপর সেই বাড়িগুলোর মধ্যে মানে একটা আলো ছায়া তৈরি হচ্ছে তিনি দেখছেন এখান থেকে তো তার কাছে একটু অন্যরকম লাগছে তো এরকম হাঁটতে হাঁটতে তার হঠাৎ মনে হলো তার কয়েকদিন আগেই একটা এই গ্রামেরই একটা মেয়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে খুব রহস্যজনক ভাবে মারা গেছে মানে মেয়েটাকে খুব আশ্চর্য সবাই মানে গ্রামের মানুষ খুব অবাক হয়েছিল যে মেয়েটা এইভাবে কিভাবে মারা গেল কারণ সে বিকালে গিয়েছিল সেখানে একটা বড় দিঘি ছিল সেই দিঘির দিঘিতে সে সাঁতার কাটতে মানে গোসল করতে গিয়েছিল বিকালে তো সবার ধারণা ছিল যে দিঘিতে যখন যাবে তার হয়তো দেখা যাবে যে আধা ঘন্টার মধ্যে ফেরত আসবে তো আসছিল না সবাই অপেক্ষা করছে তো পরবর্তীতে তাকে পাওয়া যায় হচ্ছে সেই গ্রামের একটা জবা গাছ ছিল একটা বাসাসনে বিশাল বড় একটা জবা গাছ জবা গাছের নিচে এবং তার চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল বেশ কেমন যেন ফুলে একটু কিম্ভুত কিমাকার হয়েছিল তো সবাই মানে অবাক হয়ে গিয়েছিল বলে পরবর্তীতে এটা রি করে কেউ কিছু পায় না অনেকে বলে যে সে হয়তো পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে তার আবার মানে হঠাৎ হঠাৎ সে বেহুশ হয়ে যেত এরকম একটা তার অসুখ ছিল সে হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে যেত তো সবাই বলে হয়তো সেন্সলেস হয়ে গেছিল কিন্তু সেন্সলেস হয়ে যদি পুকুরে ডুবে গিয়ে থাকে তাহলে তো পুকুরেই থাকবে জবা গাছের নিচে কিভাবে আসবে এটা নিয়ে সবার মধ্যে একটা মিস্ট্রি ছিল এবং আসলে তার মানে মৃত্যুর কারণটা ওইভাবে আর উদ্ঘাটন করতে পারে নাই যাই হোক এটা খুব মিস্টেরিয়াস ছিল কিন্তু এই মেয়েটা কিছুদিন আগে ওনার মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে রোকসানার আম্মুর এটা মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে তার কয়েকদিন আগেই এই মেয়েটা ওনাদের বরিশালে বাসায় গিয়েছিল বেরিয়ে আসছে 
তো তিনি হঠাৎ মনে করতে পারলেন যে সেই মানে সেই বরিশালের বাসার কাহিনীটা আর কি যে তার বরিশালে গিয়েছিল মেয়েটা কি কি কথা বলছে ওনার সাথে সেখানে গিয়ে তো এগুলো তার মনে পড়লো যে আমার ওখানে গিয়ে কি কি কথা বলছিল মেয়েটাকে জন্য তার মায়া লাগা শুরু করলো আর এটা আর একটা মনে পড়ার কারণ হচ্ছে যে এটা কাইন্ড অফ লাইক লাইক অ্যাসোসিয়েশন অফ থটস কারণ হচ্ছে তিনি হঠাৎ দেখছেন দূরে যে ওই একটা বাড়ির সামনে বিশাল জবা গাছ তো তিনি চিনতে পারলেন যে বর্ণনা তিনি যে শুনছেন গ্রামে এসে যে ওই মেয়েটা এখানে মারা গেছে এই জবা গাছের নিচে পাওয়া গেছে ওদের সবার জবা গাছ আলা বাড়িটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন মানে চাঁদের আলো সেখানে আলো পড়ছে ছায়াটা মানে একটা ছায়া মানে গাছের পাতা নড়তেছে সেটা ছায়াটা তৈরি হচ্ছে জবা গাছটা দেখে তিনি চিনতে পারলেন যে এইখানেই মেয়েটাকে পাওয়া গেছিল এটা তিনি ভাবতেছেন অনেক চিন্তা ভাবনা তার মাথায় এসে পড়তেছে যে মেয়েটা এখানে কিভাবে আসলো মানে ব্যাপারটা কি খুব স্বাভাবিক নাকি মানে অন্যরকম কিছু এটা ভেবে ভেবে তিনি সামনের দিকে যাচ্ছেন তো তিনি যখন বেশ খানিকটা কাছে আসছেন সেই গাছের কাছে তিনি একটু ভালো মতন দেখ দেখার চেষ্টা করছেন এদিকে চাঁদের আলো কিন্তু খুব প্রখর হয়ে গেছে সেদিন মানে ফিনিক ফোটা জোছনা মানে একদম স্পষ্ট চারিদিক এরকম জোছনার মধ্যে মানে মানে সব কিছু মানে স্পষ্ট লাগতেছে মনে হচ্ছে যদি মানে সেদিন রাস্তার মাঝে যদি একটা শুয়েও পড়ে থাকে সেটাও মনে হবে চকচক করবে মানে এরকম লাগতেছে মানে চাঁদের আলোটা এত স্পষ্ট হয়ে পড়ছে তিনি এটা দেখে বেশ মানে মানে আগ্রহ ফিল করছেন এবং কেন জানি তার কাছে খুব আগ্রহ লাগছে দেখার জন্য যে ব্যাপারটা কি মানে এই এই জবা গাছটার কি এবং ওই জবা গাছটা সম্পর্কে এবং ওই দিঘি সম্পর্কে কিন্তু কিছু কথা প্রচলিত আছে তাদের ওইখানে খুব একটা ভালো জায়গা না সবাই বলে সবাই বলে গ্রামের মানুষটা সবাই বলে দিঘিটাও খুব একটা মানে ভালো জায়গা না ওই জবা গাছ সম্পর্কেও কিছু কথা এরকম প্রচলিত আছে তো যাই হোক তিনি চিন্তা ভাবনা করতে করতে যখন কাছে আসছেন খুব কিউরিয়াসিটি পেয়ে বসতে থাকে চাঁদের আলোতে চারিদিক ঝকঝক করছে গাছের পাতার ফাঁক বলে আলো ছায়া নামছে নিচে এবং বাসাটা মানে জবা গাছ থেকে যে বাড়িটা সেটা একটু ভেতরে একটু দূরে এবং ওইখানে কোনো মানুষজন নাই খা খা করতেছে তো তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে না তাকালেন সেই রাস্তা থেকে মানে একটু থেমে দাঁড়ানোর মতো করে তাকালেন তাকায় তিনি বোঝার চেষ্টা করতেছেন জবা গাছটা কেমন কেন যেন একটা কিউরিয়াসিটি তাকে পেয়ে বসছে তো এরকম যখন দেখতেছেন হঠাৎ করে তিনি খেয়াল করলেন যে গাছের পেছন থেকে মনের কিছু একটা বেরোলো এরকম উঁকি দেওয়ার মতো তার বুকটা ধক করে উঠলো যে মানে এটা কি মানে কি উঁকি দিচ্ছে মানে কে উঁকি দিচ্ছে মানে একটা মানুষের মতো এরকম এরকম করে উঁকি দিচ্ছে গাছের ফাঁক থেকে তো তিনি ভালো মতন একটু চেষ্টা করলেন থেমে দাঁড়াইছেন তখন হাঁটতেছেন না তিনি মানে তিনি একবার দেখার চেষ্টা করছেন কে তো তার গলাটা কেমন জানি রুক্ষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে প্রচন্ড পানি পিপাসা লাগছে তিনি কথা বলতে পারতেন না কেন ভয় পাইছেন তিনি তিনি হঠাৎ করে এই শুষ্ক গলায় বলেন কে কে ওখানে কে এরকম যখন বলতেছেন যখন দেখলেন গাছের ফাঁক থেকে একটা শরীর বের হয়ে আসলো শরীরটা দেখে মনে হচ্ছে একটা ছেলের শরীর হবে গায়ের মধ্যে একটা টিউবটপ মানে স্যান্ডো গেঞ্জি পরা আর পরনে নিচে মনে হচ্ছে লুঙ্গি কিন্তু লুঙ্গির নিচে পা নেই মানে পাটা দেখা যাচ্ছে না লুঙ্গিটা কেমন জানি ল্যাক ব্যাগ ল্যাক ব্যাগ করছে মানে কেমন ঝুলছে বাতাসে বাতাসে লুঙ্গিটা এরকম মানে ঝুলছে হালকা ইসে মনে কোনো পায়ের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না আর সে যে বের হয়েছে তার হাতের অস্তিত্ব ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না এবং তিনি আশ্চর্যভাবে খেয়াল করলেন যে মাথার কাছে মাথাটাও নাই কিন্তু একটা কালো মানে একটা কালো কিছুর অস্তিত্ব আছে মাথার জায়গায় যে জায়গাটা মনে হচ্ছে যে মানে অ্যাজ ইফ ওখানে একটা মাথা আছে কিন্তু মাথাটার কোনো বাস্তব রূপ নাই মানে একটা অন্ধকার গোলক অন্ধকার একটা গোলক মানে যেটা একটা এনার্জি সেখানে মাথার জায়গাটা এবং সেটা বের হয়ে আসছে সেখান থেকে তো তিনি প্রচন্ড রকমের ভয় পেয়েছে ভয় পেয়েছেন তার আসলে একটা কথা বলার শক্তি নাই তিনি মানে ফ্রিজ হয়ে গেছেন ওইখানে নড়তে পারতেছেন না তিনি চিন্তা করলেন যে কি করবেন তিনি তো গ্রামের সেই বাড়িগুলো হতো কি রাস্তা থেকে একটু নেমে যেতে হতো নেমে গিয়ে সেখানে তিনি খেয়াল করলেন যে সেটা এখন থেকে বের হয়ে আসছে এবং তিনি বুঝতে পারছেন যে সেই যে চাঁদের আলো বললাম তো যে মানে একদম ব্রাইট চাঁদের আলো সেটার মধ্যে সেটা ভেসে ভেসে সামনে আসতেছে তার এবং রাস্তার যে উঁচু অংশটা সেটা সে সুন্দর করে স্লাইড করে বে উপরে আসতে এবং তার কাছাকাছি চলে আসে তার থেকে প্রায় দশ পনেরো ফিট দূরে তিনি আসলে সব রকমের চিন্তা ভুলে গেছেন কোনো কিছু পড়ার কথা ভুলে গেছেন তিনি মনে মনে শুধু তখন মানে একান্ত কিছু মানে চিন্তা করতে না পেলেন সৃষ্টিকর্তার কাছে সাহায্য যাইতে থাকলেন 
সৃষ্টি করতে সাহায্য চাই তাকলে মু তিনি চোখ বন্ধ করে সাহায্য চায় চা শুরু করলেন কারণ তিনি বুঝলেন তাকিয়ে থাকলে তিনি আসলে ভয়ে মূর্ছা যেতে পারেন যখন তিনি তাকায় তাকায় এই মানে সাহায্য চাওয়া শুরু করলেন তখন তিনি হঠাৎ করে চোখ মেলেন মেলে দেখলেন ওই জিনিসটা তার থেকে দূরত্ব বেড়ে গেছে সেই যে গাছের কাছাকাছি চলে গেছে সেটা তিনি তখন সাহস করে হাঁটা শুরু করলেন সামনে মানে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছেন আর সামনে যাচ্ছেন তো অনেকটাই যখন চলে গেছেন তিনি তখন তিনি দেখলেন তিনি মানে তখন তার দু একটা এরকম ধোয়া মনে আসলো তিনি সেটা পড়তে পড়তে তিনি আরো সামনে গেলেন যখন তিনি সেটা পড়তে পড়তে সামনে যাচ্ছেন তিনি এক সময় খেয়াল করলেন সেই যে মানে সেই যে অশরীরী বা শরীর যেটা সেটা ছিল সেটা আস্তে করে জবা গাছের কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল পেছন দিকে আর তিনি মনে মনে শুধু সেই দোয়া ওড়াতে ওড়াতে দৌড় দিলেন সেখান থেকে মানে যতটুকু পারলেন ছুটে চলছেন তার চলে মানে চলার পথে তার হঠাৎ মনে হচ্ছিল তার পেছনে কিছু একটা আসছে এবং তিনি বেশ কয়েকবার মনে করলেন যে কয়েকটা একটা দমকা বাতাসের মতো তার পেছনে আসছে মানে মানে বাতাস যে আসছে কিন্তু ওনার গায়ে লাগছে না উনি যতবার আহ সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছেন দোয়া পড়ছেন এই কারণে মনে হচ্ছে তার গায়ের মধ্যে বাতাসটা এসে লাগছে না একদম তার কাছাকাছি তিনি ফিল করছেন একটা গরম একটা প্রচন্ড উষ্ণ বাতাসের মতো তার পেছন পেছন আসছে তিনি বুঝতে পারছেন মানে তাকে স্পর্শ করার থেকে একটু দূরে থাকছে এরকম করতে করতে তিনি যখন কাছাকাছি চলে আসলেন তার যে সেই চাচির বাবার বাড়ি সেটার কাছে চলে আসছেন তিনি মনে একটু সাহস সঞ্চার করলেন এবং আরো ঝেড়ে দৌড়ানোর মতো চেষ্টা করলেন এবং সেই ওনার সেই দোয়া থামলো না মুখ দিয়ে তিনি আওড়াচ্ছেন এবং দৌড়াচ্ছেন দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়িতে চলে আসলেন দরজায় জোরে করাঘাত করলেন নক করলেন জোরে বাসার মানুষ বের হয়ে আসলো এসে তাকে ধরল বললো কি হয়েছে তিনি ভয় পেয়েছেন প্রচন্ড কথা বলতে পারছেন পানি পানি তার পানি দেওয়া হলো তিনি পানি খাওয়ার পরে বললেন যে দেখলেন যে বাচ্চা সামনে আছে রোকসানা আছে তার সামনে বললেন না সরে যেতে বললেন তারপরে তিনি সেই চাচির মানে বাবার বাড়ির যে মানুষ আছে তাদেরকে বললেন যে তিনি এরকম এরকম দেখছেন তো তারা চুপ করে গেলেন কিছুক্ষণ বললেন যে রাতের বেলা ওই জায়গাটা ভালো না খারাপ জিনিসপত্র আছে হইতে পারে তো তুমি হয়তো কিছু দেখছো ওখানে যাই হোক এটা ঠিক করে তাকে তুমি রাত্রে বেলা একা একা এরকম আসা ঠিক হয়নি তো রোকসানার আম্মুকে তখন তারা ফু দিল তারপরে এবং লবণ পানি গ্রামে যেটা করে লবণ পানি খাওয়ালো ফু দিল তাকে দোয়া করে দিল দোয়া করে দেওয়ার পরে তিনি মোটামুটি খুব ভয় ছিলেন রাতের বেলা তিনি তার মেয়েকে নিয়ে অনেক ভয় ভয়ে ঘুমাইছেন এবং তারপরে তিনি সকাল হয়েছে রাতের মধ্যে উনি কিছু দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন ভয় কেঁপে উঠতেছিলেন সকালে পরবর্তীতে তিনি রোকসানাকে নিয়ে রোকসানাকে নিয়ে বরিশালে চলে আসেন শহরে তো এই ছিল তার ভয় পাওয়ার কাহিনী পরবর্তীতে এটা রোকসানা শুনে এবং সে তার বন্ধুর কাছে শেয়ার করে বাট এখনও রোকসানার মনে একটা প্রশ্ন আছে যে সেটা হচ্ছে তার মা সেই রাতে কি দেখছিল এটা কি ছিল মানে সে এখনও ফিগার আউট করতে পারে না বা তার আম্মু ফিগার আউট করতে পারে না এটা কি ছিল মানে রাতের বেলা সে কি দেখেছিল সেখানে সেটা কি মানে কোনো রকম খারাপ কিছু ছিল কি না আমি অবশ্যই বলবো যে যদি এরকম কিছু দেখে থাকে যেটা তো অস্পষ্ট বর্ণনাতেই মিলে যাচ্ছে এটা একটা জিন ছিল খারাপ কোনো জিন আর এরকম অনেক কথা আমরা শুনি বা আমরা জানি যে দোষ লাগা পুকুর বলতে মানে অনেক পুরনো পুকুর বা অনেক দিঘি থাকে বা অনেক জলাশয় থাকে সেসবে মানুষকে গোসল করতে এরকম একা একা যাওয়া সন্ধ্যার সময় ভর দুপুরে এরকম সময় যাওয়াটা আসলে অনেকেই ডিসকারেজ করে গ্রামে তো অবশ্যই করে কারণ গ্রাম অনেকটা বিস্তীর্ণ জায়গা সেখানে গাছপালা নদী নালা অনেক কিছু আছে এবং আপনারা জানেন যারা যারা সুপার ন্যাচারাল এন্টিটিস বিশ্বাস করেন অবশ্যই বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নাই আপনি বিলিভার হলে অবশ্যই আপনাকে জিনে বিশ্বাস করতে হবে এই সুপার ন্যাচারাল এন্টিটিসগুলো এই ব্যারেন ল্যান্ড বা খোলা মেলা জায়গায় বেশি থাকে এবং তারা এই ধরনের জায়গাগুলোকে খুব পছন্দ করে তো বিভিন্ন সময় আছে যে সময় মানে আসলে তাদের জন্য খুব ভালো সময় সে সময় তারা খুব ভালো অ্যাডাপ্টিং সিচুয়েশনে থাকে অ্যাডাপ্টিং সিচুয়েশনে কোনো কিছুকে গ্রহণ করার জন্য বা পজেস করার জন্য তাদের জন্য খুব ভালো একটা সময় হয়ে যায় যেমন ভর দুপুরবেলা সন্ধ্যার আগে আগে সময়টা এই সময়গুলো তাদের জন্য খুব ভালো বা টয়লাইট যখন নাকি দেখা যাচ্ছে যে ফজর আজান হয়নি তার একটু আগের সময়টা তো এইগুলো সময় মানুষের এরকম যাওয়া উচিত না এমনিও পুকুর বা ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গা গোসল করতে গেলে আপনাদের এমনিও সাবধানে যাওয়া উচিত একা যাওয়া উচিত না কারণ আপনি কখনোই জানেন না ন্যাচারাল কজও অনেক কিছু হতে পারে 
পা পিছলে পড়ে যেতে পারেন নিচে অনেক ভালো সাতারু মানুষও দেখা যাচ্ছে মানে দেখা যাচ্ছে আন্ডার ওয়াটার উইড থাকে মানে পানির নিচে লতা গুলমে পা পিছিয়ে যায় এইসব ন্যাচারাল কজও কিন্তু অনেকে মানে দেখা যাচ্ছে মারা যায় বা এরকম হয় আর তো সাবধানে থাকা অবশ্যই উচিত আর এই রকম সময় আসলে যাওয়া উচিত না আর অবশ্যই এটা গ্রামের মানুষরা মুরব্বীরা যেহেতু বলে যে এরকম চুল খুলে এরকম সময় যাওয়া উচিত না এটা আসলে ঠিক না আসলে আমি যতদূর ডিমোনোলজির বিভিন্ন জিনিসে পড়েছি বা বিভিন্ন বড় বড় স্কলাররা যারা যারা স্কলার বলতে যারা এই সব ব্যাপারে বলেছেন তারা বলেছেন যে জিন কিন্তু মানুষকে তার চুলের মধ্যে দিয়েও পজেস করে চুল থেকে চুল দিয়েও তাদের একটা ভালো মানে তাদের একটা জায়গা যেটা দিয়ে তারা চুল দিয়ে পজেস করে চুল নখ নাক মুখ এই জায়গাগুলো দিয়ে মানে এই জন্যই কিন্তু মানুষ যখন উজু করে তখন এই জায়গাগুলোকে ধোয়া হয় বিসমিল্লা বলে ধোয়া হয় তো বন্ধ করা হয় পোর্টালগুলো বন্ধ করা হয় তো পুকুর বুঝতেই পারছেন খোলামেলা জায়গা তো এই কারণে আমি বলি যে হয়তো ওইখানে একটা ই ছিল এবং হয়তো পারে ওই গাছের সাথে ওই পুকুরের সাথে জিনের কোনো কানেকশন আছে হয়তো সেই কারণেই না এরকম কিছু হয়তো হয়েছিল বা দেখেছিল বা উনি মনে করেছেন ওই সময় গভীর রাতে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি তো হতে পারে তো এই ছিল মইনুলের বলার ও চেনার একটা কাহিনী এবং এটা শেয়ার করলো এবং এখন মইনুলের আরেকটা কাহিনী আমি শেয়ার করবো যেটা মইনুল শেয়ার করেছে বলেছে যে এইটা তার এক কলিগের সাথে ঘটা এবং তার কলিগ এই ঘটনাটা ঘটেছিল এইটাও উনিশশো সাল বা এরকম একটা সময় তার কলিগের সাথে ঘটেছিল তার কলিগ তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র এবং তিনি থাকতেন বাংলাদেশেরই কোনো একটা গ্রামাঞ্চলে তিনি থাকতেন সেখানে পড়াশোনা করতেন খুব সুন্দর গ্রাম ছিল তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরা এবং তাদের গ্রামের মধ্যে বাজার ছিল বেশ বড় বাজার এবং তার পাশে বিশাল একটা মাঠ ছিল স্কুলের মাঠ একটা স্কুল ছিল স্কুলের পাশে মাঠ ছিল এবং সেই মাঠে মানুষজন প্রায় বিভিন্ন দেখা যাচ্ছে জনসভা হতো আরো বিভিন্ন রকম মানে অনুষ্ঠান ইত্যাদি হতো সেখানে মাঠে তো গ্রামে কিন্তু খুব একটা রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা ছিল না যখন কোন অনুষ্ঠান হতো তখন সবাই সেখানে চলে যেত রাত বিরাত পর্যন্ত থাকতো এমনকি কোন সেইসব জনসভা হলে বা রাজনৈতিক কোনো মিটিং হলেও মানুষ সেখানে চলে যেত জনসভায় অ্যাটেন্ড করার জন্য তো সেই মনোরের যে কলিগ আমি ওনার একটা নাম দিচ্ছি আমি এখানে ওনার একটা নাম দিচ্ছি আমি ধরে নিলাম মনির যেহেতু বলেছে ওনার নাম উনি শেয়ার করবে না এখানে আমি ধরে নিলাম তার নাম আজাদ তো আজাদ সাহেব তিনি তখন তিনি ক্লাস সেভেনে পড়া ছাত্র তারও একটা রেক্রিয়েশন বলে কিছু ছিল না তো তাদের গ্রামে ওই মাঠে সবাই এরকম কোনো অনুষ্ঠান হয়ে যেত তো একদিন তাদের গ্রামে একটা খবর আসলো যে সেখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসবে কোনো একটা জনসভা হবে সেখানে মাঠে অনেক মানুষ সেখানে জড়ো হবে তো এটা নিয়ে আবার কথাবার্তা হওয়া শুরু হলো গ্রামের মাঝে যে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আসবে কি না এরকম মানে একদম মানে একদম ভেতরের দিকের একটা গ্রামে হ্যাঁ মানে হবে কি না বা আয়োজন করতে পারবেন কি না গ্রামবাসীরা এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটা ডিবিট হচ্ছে এই সব কিছু কিন্তু আজাদ সাহেব শুনছে তখন সে একটা ছাত্র ক্লাস স্কুলের ছাত্র তো শুনে সে খুব আগ্রহ পাচ্ছে সে মনে করতেছে ওয়াও এই ব্যক্তিত্ব আসবে যাকে টিভিতে দেখি ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সে সামনে চলে আসবে তাকে দেখতে পারব তো মনে একটা খুব আনন্দ তো যেদিন নির্দিষ্ট দিন সেদিন আহ সে আদার সাহেব মানে তিনি প্ল্যান করলেন যে আমি যাবই আজকে যেন সবাই তো তিনি মোটামুটি প্রিপারেশন নিয়ে বাসা থেকে মোটামুটি পালিয়ে চলে এলেন সেখানে তো সবার কথা হচ্ছে যে মানে দুপুরের পরে মানে বিকেলের দিকে জনসভায় সে অতিথি আসবে এবং তখন মানুষজন জমবে অনেক একটা বিশাল ব্যাপার স্যাপার হবে আর কি মানুষজন শুনবে খুব আনন্দ হবে আর কি তো সে আজাদ সাহেবও সেখানে গিয়ে বেশ বসে গেলেন দুনিয়ার মানুষ তাদের সাথে এবং সে মানুষের সাথে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জটলা পাকিয়ে মানুষ গল্প করছে গান হচ্ছে মানুষ বসে আছে কেউ কেউ খাবারের আয়োজন করেছেন খাচ্ছে মানে একটা বিশাল একটা আনন্দময় পরিবেশ আজাদ সাহেবও এনজয় করছেন এটার মাঝে স্কুল ছাত্র তবুও কি হাতে কিছু টাকা পয়সা আছে করতেছে বাড়তেছে দেখা যাচ্ছে যে বাতাসা টাতাসা এগুলো কিনে নিচ্ছে মোড়ালি টোড়ালি কিনে খাচ্ছে ঘুরতেছে তো এরকম করতে করতে এক সময় সন্ধ্যা হয়ে গেল তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখনও সেই অতিথি আসতেছেন না তো মাঠের মধ্যে মোটামুটি গুঞ্জন শুরু হলো অনেকে বললো যে উনি আসবেন না সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন এখন কে আসবে সন্ধ্যার সময় তো এরকম আলোচনা হতে হতে রাত প্রায় সাতটা আটটা বেজে গেছে এই সময় আর কোনো খবর নেই যাই হোক এক সময় রাত দশটা বেজে গেল তখন মানে এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু অনেক মানুষ চলে গেছে সেখান থেকে 
আজাদ সাহেব কেন জানি যেহেতু কিশোর বয়স তার মধ্যে কিন্তু আগ্রহ অনেক বেশি সেখান থাকবে এরকম কিন্তু সে সে আগ্রহ ধরে রাখলো সে সে বললো যে না তার কেন যেন রাত দশটার সময় হলো আসবে মানে হয়তো আসতে আসতে লেট হচ্ছে ঢাকার থেকে তো এরকম ভাবতে ভাবতে তিনি দশটা পর্যন্ত প্রায় ওয়েট করে ফেলছেন তখন হঠাৎ সেখানে বাতাস শুরু হলো মানে কালবৈশাখীর সিজন হঠাৎ বাতাস শুরু হলো এবং প্রচন্ড বাতাস মানে বাতাসের মানে বলার অবস্থা না প্রচন্ড বাতাস বাতাস চারিদিক থেকে ছাড়ছে আকাশে মোহ মোহ বজ্রপাত জমকানো শুরু করলো বাতাস ছাড়ছে প্রচন্ড জোরে দেখা গেল মানুষজন বেশিরভাগই স্ক্যাডার্ড হয়ে দিক ওদিক চলে গেল সরে গেল মানুষ এবং মানে কঠিন অবস্থা কিছু মানুষ দৌড় দিয়ে স্কুলে সেরের তলে গেল তো আজাদ সাহেবও সেই আজাদ যে যে স্কুলে সেরের তলে দাঁড়াইলো এদিকে শুরু হলো প্রচন্ড বৃষ্টি মানে বৃষ্টি মানে কি ক্যাটস অ্যান্ড ডগ রেইন মানে মানে ভয়ঙ্কর রকম বৃষ্টি মানে সেই বৃষ্টি তোড়েই ঠিকা যাচ্ছে না তো গ্রামে তখন বিদ্যুতের খুব স্বল্প টাইপ ডি ছিল আর এই প্রচন্ড বৃষ্টিতে আর মানে একদম বিদ্যুতের কিছুই নেই মানে একদম ঘুরঘুরটি অন্ধকার চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে হচ্ছে বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই এবং বাতাস তোড়ও বাড়তেছে রাত হচ্ছে এর মধ্যে অনেক মানুষই দেখা গেল তাদের কাছে যাই ছিল ছাতি রাতি নিয়ে কেউ বৃষ্টিতে ভিজে দৌড় দিয়ে স্কুলের শেডের ভেতর থেকে দৌড় দিয়ে 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 চলে যাচ্ছে এরকম অবস্থা তো আজাদ তো ক্লাস সেভেনে পড়ে তার মধ্যে তো আসলে মানে চিন্তা ভাবনা মানে আসলে শুরু করছে যে আসলে এরা কেমনে যাচ্ছে আমি তো একা হয়ে যাচ্ছি এখানে একটা সময় আজাদ আবিষ্কার করলো যে সে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেছে সেখানে কোনো মানুষ নাই পুরা মাঠটা ফাঁকা মাঠের মাঝে বৃষ্টি পড়তেছে তুমুল ভাবে আর মুহ মুহ বজ্রপাত চমকাচ্ছে আকাশে মানে আকাশ একদম মানে নীল হয়ে যাচ্ছে বারবার বজ্রপাতে সাদা সাদা বজ্রপাত এবং প্রচন্ড জোরে মেঘ ডাকতেছে মনে হচ্ছে গুড়ু গুড়ুর করতেছে এক একটা মেঘের ডাক মানে একদম বুকের মধ্যে এসে লাগে এরকম আর কোনো মানুষ নাই সে একা প্রচন্ড ভয় পাই সাজাদ আসলে সে চিন্তা করতেছে যে আমি কি করব মানে আমার কি একা সৌচিত একবার সে ভাবতেছে যদি স্কুল ঘর খোলা থাকতো আমি স্কুলের মধ্যে ঢুকে বসে থাকতাম কোনো ক্লাসরুমে কিন্তু কোনো ঘর খোলা নেই প্রত্যেকটা স্কুল ঘরে তালা মারা এবং সে তাকায় দেখলো তার কাছে ভয় লাগা শুরু করলো কারণ কেন জানি এরকম জনশূন্য পরিবেশ স্কুল ঘরটাও ভৌতিক লাগা শুরু করলো তার কাছে প্রচন্ড হল ঘরটা তার বারবার মনে হইতেছিল যে পরের বার বাজ পড়ার সময় সে দেখবে কেউ একজন দাঁড়ায় আছে দরজার কাছে যাই হোক খুব ভয় পাচ্ছে সে তখন তো একবার সে ডিসাইড করলো যে না আমাকে এখন এখানে দাঁড়ায় থাকলে হবে না এই বৃষ্টির মধ্যে বাসায় যেতে হবে তো সে ওখানে বসে চিন্তা করতেছে যে বাসায় যাওয়ার তো দুইটা পথ একটা পথ তাদের এখানে যাওয়ার মতো দুইটা রাস্তা ছিল একটা থেকে গেলে তার পনেরো মিনিটের মতো লাগে নর্মালি আরেকটা থেকে গেলে পঁচিশ মিনিটের মতো লাগে তো সে ফার্স্টে চিন্তা করলো পনেরো মিনিটের রাস্তা ধরবে তো সেটা দিয়ে যখন ধরবে চিন্তা করলো তখন সে মনে পড়লো ওই রাস্তা গেছে বড় একটা কবরস্থানে পায় দিয়ে এবং মানুষজন ভয় সেখানে নর্মাল বিকালের পরই যায় না তো সে তখন তার এই প্ল্যান বাদ দিল এই বৃষ্টির মধ্যে দিক দিয়ে যাবে না তখন সে পঁচিশ মিনিটের রাস্তার দিকেই বের হয়ে দৌড় দিল সে দৌড় যখন দিছে বৃষ্টি তো নামার সাথে সাথে এবার একদম ঝুম পুরো ভিজে গেছে সে তো ভেজার পরে সে চিন্তা করতেছে যে আমি তো মানে ভিজেই গেলাম মানে কি আর অবস্থা এবং শরীর ঠান্ডা হয়ে যেতেছে এত জোরে বৃষ্টি এবং ঠান্ডা পানি পুরো আর আকাশে কর কর করে বাজ পড়তেছে এবং সেই বাজের যে আলো সেটা যে চারিপাশ আলোকিত হয়ে যাচ্ছে এবং ওই আলোতে যত দূর দেখা যাচ্ছে একটা মানুষজন নাই পুরো জায়গাটা পুরো ই এবং সেই সেই আলোতে বৃষ্টি পড়ার যে বৃষ্টির ফোটাগুলো দেখা যাচ্ছে আলোতে যখন চমকাইতেছে এই বজ্রপাত এবং সে দেখলো দূর দূর দূরান্ত বন্ধে কেউ নাই কেন একটা প্রান্তের পর কিন্তু গ্রামের ফাঁকা মাঠ দেখা যায় দূরে সে যাচ্ছে তার মধ্যে ভয় লাগা শুরু করলো কেন সে তো একটু দূরের পথটা ধরছে পঁচিশ মিনিটের রাস্তাটা সেটা দিয়ে যাচ্ছে তো এক পর্যায়ে পৌঁছায় সে দূরে দেখতে পাচ্ছে যে ওই জায়গায় একদম মানে মানে নদীরও একটা লাইন দেখা যাচ্ছে দূরে গাছ মানে দেখা যায় বজ্রপাত যখন চমকা আলো হয়ে যায় তো এর মধ্যে দেখলো যে বজ্রপাত কিছু পড়তেছে সে নদীর মধ্যে যায় ঠা ঠাস কড় কড় করে পড়তেছে প্রচন্ড রকমের ভয় পাই সাদাত আসলে কিচ্ছু করার নাই যাচ্ছে তো যেতে যেতে সে যখন নাকি ওই তাদের রাস্তার একটা জায়গায় আসলো এই জায়গাটা এমনিও সে একটু একটু অস্বস্তি ফিল করতো কারণ ওইখানে কবরস্থান না থাকলেও ওখানে একটা কবর আছে যে কবরটা আছে তাদের ওইখানকার একটা লোক ছিল যে নাকি একটা অ্যাবনর্মাল প্রকৃতির লোক ছিল যাকে সবাই ভয় পেত কোনো কারণে তার জীবিত অবস্থায় তাকে সবাই ভয় পেত আহ লোকটার সে একটা নাম লিখছে আমি নাম উল্লেখ করলাম না এখানে কারণ কোনো মানুষের নাম এ পায়ে উল্লেখ করবো না যাই হোক তিনি খুব কিম্পুত কিমাকার নাকি ছিলেন তার জীবন দশা
মাথায় কোনো চুল নেই থুতনিতে কোনো দাড়ি নেই দাঁতগুলো বড় বড় ছিল সামনের এবং মুখটা একদম শুষ্ক চামড়া মানে স্কিন অ্যান্ড বোন মানে ফুলির সাথে চামড়া এটে আছে এরকম চোখগুলো বড় বড় ড্যাব ড্যাবে তাকে নাকি সবাই ভয় পেত সে সময় এবং বেশ লম্বা টাইপের ছিল মানুষটা কথা কম বলতো এবং সে একা থাকতো এক জায়গায় তাকে সবাই ভয় পেত তো এই মানুষটা মানে তাদের জীবদ্দশে মানুষ ভয় পেত তাকে দেখতে যে মারা যাওয়ার পর তাকে কবর দেওয়া হয় এই জায়গায় রাস্তার পাশে একটা জায়গায় তো এই কবরটাও নাকি মানুষ এড়ায় চলে মানুষ ভয় পায় মনে করে কি অনেকে বলে যে রাত্রে বেলা গভীর রাতে গেলে নাকি মানুষ দেখছে যে সে কবরের উপর বসে আছে এর মানে কবরের পাশের বাঁধানোর উপর বসে আছে অনেকে নাকি দেখছে এবং অনেকে নাকি বলছে যে সে টান দিছে মানুষকে তার কবরস্থানের সে যেখানে গাছগাছালির মধ্যে তার কবরের পেছনে গাছগাছালি সেখানে নাকি টান দিয়ে নিছে এরকমও নাকি কথা প্রচলিত আছে তো আজাদ জিনিস প্রচন্ড রকমের ভয় পান তো তিনি যাচ্ছেন হেঁটে হেঁটে তো এক সময় তিনি না তার ভয়টা আরো বেশ গাঢ় হয় কারণ বৃষ্টি পড়তেছে এর মাঝে বৃষ্টিটা দেখা গেছে একটু তোর কমে আসছে বৃষ্টির কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু আছে আর ঠিক আকাশ থেকেই সেরকম আলোকিত হচ্ছে এবং এক একবার বাজ পড়তেছে পুরো আলোকিত হচ্ছে এবং বাতাসটার সাথে ঠান্ডায় থরথর করে কাঁপতে সাজাত তো কাছাকাছি এসে মানে তিনি যেই ভয়টা যাচ্ছিল কবরস্থান সেটা মানে সে কবর সে কবরের কাছেই তিনি চলে আসছেন দূর থেকে সেই বজ্রপাতের এবং তার কাছে কোনো আলো নাই কিন্তু সেই লাইটের সোর্স শুধু বারবার যে বাজ পড়ে সেটার আলোতে সে দেখতে পাচ্ছে যে দূরে সেই কবরটা কবরটা পড়ে গেছে সেখানে দেখতেছে সে বেশ ভয় পাইছে মনে করতেছে যে আমি যদি কবরটার পাশে যে আসলেই যদি আসে তো এইসব মানে সে চিন্তা করতে করতে সে ওই জায়গাতে যাচ্ছে এবং এক সময় কবরের কাছাকাছি চলে আসছে খুব ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে কিন্তু সে কিছু দেখে নেই তো সে কবরটা মনে হলো যে সে পার করে ফেলছে মোটামুটি সে সাহস করে পার করে আর একটু সামনে চলে আসছে তখন তার কিন্তু একটু সাহস আসছে মনে যে না আসলে কবর পার হয়ে গেছে আর কি আর একটু সামনে যাওয়ার পরে সে হঠাৎ করে দেখলো যে পাশের তখন বৃষ্টি বেশ কমে গেছে তখন বৃষ্টিটা হঠাৎ ছাড় দিয়ে ছিটা ছিটা বৃষ্টি হচ্ছে হঠাৎ দেখলো যে একটা গাছ ছিল অনেকগুলো গাছ ছিল এই পাশে আর এই পাশে কয়েকটা বাঁশ ঝাড় মানে বাঁশ ঝাড়গুলো ছিল স্ক্যাডার্ড ভাবে মানে ডানে কিছু বাঁশ ঝাড় মানে বাঁশ জন্মাইছে বামে মানে স্ক্যাডার্ড ভাবে কিছু বাঁশ ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা আর কি ওই গাছ এবং বাঁশ ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে যখন আসতেছে হঠাৎ সে দেখলো কালো মতো একটা অবয়ব মানে এটা হতে পারে মানুষের মতোই বেশ লম্বা এবং মানে পুরো একটা ডার্ক একটা অবজেক্ট মানে যেটার মানে আসলে কোনো কিছু আইডেন্টিফাই করা যায় না যে এটার মধ্যে কি আছে হাত পা কোথায় যেটা মানুষের মতো একটা অবয়ব পুরো একটা মনে হচ্ছে কালো রঙের একটা অবয়ব সলিড কিছু বাঝারের এই পাশ থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে এই পাশে যাচ্ছে এবং তার চোখ আছে চোখগুলো জল জল করতেছে এরকম মনে হচ্ছে দুইটা মানে মানে শুধু চোখের জায়গাটা মাথার মধ্যে মাথার যে অবস্থানটা তার মাঝখানে মনে হইতেছে যে দুইটা জল জলে জিনিস এবং সেটা এমন একটা জল জলে জিনিস যেটাকে ডিফাইন করা যায় না মানে যেটাকে বলা যায় না যে এটা কোনো বা মানে চোখ কোনো প্রাণীর বা বাঘের চোখ বা এরকম না এই আলোটাকে ডিফাইন করা যায় না দুইটা আলোর মতো মনে হচ্ছে আলোর উৎস অন্ধকারের ভিতর দুইটা এবং সেটা মনে হলো যে গাছের বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে এইভাবে এইভাবে করে আসতেছে মানে এই বাঁশ ঝাড় থেকে এই বাঁশ ঝাড় এই বাঁশ থেকে এই বাঁশ ঝাড় এইভাবে করে আসতেছে তো আজাদ বেশ খানিক্ষণ দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেছে আসলে তার বুক কাঁপা শুরু করছে কারণ ওই যে কালো ওয়েবটা আসতেছে বাঁশ ঝাড় হয়ে এই বাঁশ ঝাড় থেকে এই বাঁশ ঝাড় এটা কিন্তু মানে এরকম ক্রিস ক্রস খেলতে খেলতে তার কাছে চলে আসবে এরকম একটা অবস্থা তো সে মানে ছোট মানুষ তার মনে মধ্যে এতই নাই তবে সে কিছু দোয়া পারত এই দোয়াগুলো পড়া শুরু করলো সে এবং সে আস্তে আস্তে করে পা বাড়ালো সামনে যখন নাকি ওই সেই কালো অবয়বটা এই পাশের বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে গেছে সে ডান দিক দিয়ে বাঁকিয়ে দৌড় দিল ডান দিক দিয়ে বাঁকিয়ে দৌড় দিল ওটাকে ক্রস করে এবং সে যখন ওটাকে ক্রস করে দৌড়েছে তখন কিন্তু তার পেছনে শব্দ পেল করাত করে একটা বাঁশ ভেঙে পড়ছে তার পেছনে হয়তো সে আরেকটু স্লো হলে বাঁশটা তার গায়ের উপরে পড়ত সে যদি আরেকটু স্লো হয়ে দৌড় দিত তো আজাদ প্রচন্ড ধরে দৌড়ালো দোয়া পড়তে 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 মানে সে ছোটকালে যা শিখছে আর কি তার টিচারের কাছে মানে আরবি শিক্ষকের কাছে পড়তে পড়তে সে দৌড়াচ্ছে এবং তার চোখ বন্ধ তার আসলে কোনো সেন্স নাই মাথায় তো এরকম সময় কোথায় সে এক সময় পড়ে গেছে তার আর কোনো খেয়াল নাই কাদার মধ্যে সে পড়ছে তো পরে যখন তার হুস ফিরছে সে দেখলো যে সে তাদের বাড়ির উঠানে পড়ে আছে এবং বাসার মানুষজন তাকে আছে তার দিকে কি কি অবস্থা তাকে ডেকে তোলা হলো বগাবগি করার চেষ্টা করা হয়েছিল ফার্স্টে যে সারাদিন কোথায় ছিল কি করছে 
পরে তার অবস্থা দেখে বাসার মানুষজনের মানে অন্যরকম হলো কি ব্যাপার তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হলো প্রচন্ড জ্বর উঠে গেছিল আদাদের এবং তাকে সেই ঝড়ের জন্য পানি পট্টি দেওয়া হলো বাসার মধ্যে যা ট্রিটমেন্ট ছিল মেডিসিন প্যারাসিটামল ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে তো তার কাছ থেকে তারপর শোনা হলো যে সে কি দেখছে তো তারা তাড়াতাড়ি দোয়া দরুদ পড়ে ফু দিলেন এবং বললেন যে ওই জায়গাটা ভালো না বাস ঝাড়ের ওই জায়গাটা একদমই খারাপ এবং ওই জায়গায় কেন গেছে এবং অনেকেই বলাবলি করে যে সেই যে লোকটা টাক মাথা যে লোকটা ছিল তার ওইখানে অনেক সময় বলে যে খারাপ জিনিস নাকি চলাফেরা করে এবং ওই যে গ্রামের মানুষজন শুনছে এরকম ব্যাপার স্যাপার সেখানে প্রচলিত আছে এবং ওই বাস ঝাড়টা সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে তো এই অবস্থায় পরবর্তীতে আজাদ সুস্থ হয় এবং সে পরবর্তীতে ওই জায়গাগুলো অন্ধকারে বা রাতের বেলা ওখানে চলাফেরা করতো না সেখানে আর সেদিক দ্বারা যেত না এবং সে শুনছে যে ওই জায়গাগুলো এরকম মানে হন্টেড সেখানে এরকম ব্যাপার স্যাপার আছে যাই হোক এই ছিল মইনুলের খলিক মানে কল্পিত নাম আজাদ সাহেবের একটা কাহিনী আর মইনুলের শেয়ার করা দুটো কাহিনী আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো এখন আমি চলে যাব আমি কিন্তু আরো কাহিনী নিয়ে ফেরে আসবো পরে তো আপাতত আমি এখন চলে যাচ্ছি আর নিয়ে আসছি আপনাদের খুব কাছের একজন মানুষ খুব পছন্দের একজন মানুষ ডাক্তার রেইজকে তো চলুন আমরা আমি সহ শুনে আসি ডাক্তার রেইজকে আসসালামু আলাইকুম আমাদের অনুষ্ঠান সঞ্চালক সুপ্রিয় আহমেদ বাবু ভাই এবং আমাদের প্রিয় শ্রোতাবিন্দু আজকে আপনাদের জন্য আমাদের প্রিয় শ্রোতা যিনি কাতারে বসবাস করেন জনাব এনামুল ভাই এটি কাহিনী পাঠিয়েছেন কাহিনীটি এনামুল ভাইয়ের সংগ্রহ করা তো এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেনি এনামুল ভাই ওনার নিজের সাথে ঘটা অর্থাৎ ওনার নিজের কর্মক্ষেত্রে ঘটা আরেকটি কাহিনী পাঠিয়েছিলেন এবং সেটা আমরা আমাদের মতো করে শেয়ার করেছি এবং এনামুল ভাই কাজ করেন সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টে অর্থাৎ কাতারের বড় বড় ধনী ব্যক্তিদের বাসায় নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে এবং সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিতরে অনেক মানুষ কাজ করে এবং আমাদের এনামুল ভাইও তাদের একজন এখানে বিভিন্ন স্তর ভাগ আছে যাই হোক সেটা আমাদের বিষয় না তো এনামুল ভাইয়ের সাথে আরো বিভিন্ন দেশের মানুষজন কাজকর্ম করে সেই একই মানে বা বাসার বা একই কম্পাউন্ডের ভিতরে যাদের ভিতরে একজন ছিল একজন মরক্কের ভদ্র তো মূলত তার ভাইয়ের সাথে ঘটা একটি কাহিনী আমরা আজকে শুনতে যাচ্ছি আপনারা জানেন যে আপনারা যদি ম্যাপে দেখেন আপনারা ভাবেন যে আরব দেশ আরব দেশ অর্থাৎ যাদের ভাষা আরবি কিন্তু সব দেশই কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে সেই উপসাগরীয় দেশগুলোর মতো ধনী নয় এছাড়া সাহারান অঞ্চলে সাহারা মরুভূমির অঞ্চলেও কিছু দেশ আছে যাদের ভাষা আরবি যেমন আছে লিবিয়া যেমন আছে আলজেরিয়া মরক্কো এবং মরক্কোস দেশটা সাগরের কিনারে অবস্থিত অর্থাৎ দেশের সাথে সাগর আছে এবং কেনার থেকে আপনার প্রায় দুই তিন মাইল দূর থেকেই পাহাড়ের শ্রেণী কিছু কিছু পাহাড় আছে ছোট টিয়া কিছু কিছু আছে বড় এবং এই মরক্কোতে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটক যান এবং আপনারা একটা ঘটনা জানেন কিনা জানি না অনেক বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স ফিকশন ছবির শুটিং কিন্তু এই মরক্কোতে হয়েছে আমি যদি জানি যে স্টার ওয়ার্স বা এই ধরনের ছবির শুটিং এই মরক্কোর এই সার মরুভূমিতে হয়েছে তো যেহেতু এটা একটা টুরিস্ট স্পট মধ্যপ্রাচ্য মানুষজন তো জানি ইউরোপ থেকেও অনেকে আসেন এই সাহারান অঞ্চলের এই দেশটাতে ভ্রমণের জন্য তো আমাদের এনামুল ভাইয়ের সাথে যে ভদ্রলোক অর্থাৎ যার ভাইয়ের সাথে এই ঘটনা ঘটেছিল এবং সে মূলত একটা টুরিস্ট কোম্পানিতে গাড়ি চালান এবং গাইড হিসেবে কাজ করেন তো এনামুল ভাই নিজেও তার স্পন্সরের সাথে মরক্কোতে বেড়াতে গিয়েছেন তো এনামুল ভাইয়ের বাসায় 
ভাষায় আমরা যদি বলি বিষয়টা হলো এরকম যে উনি বললেন যে রাজধানীতে নামার পরে এরপরও তিন চার ঘন্টা বিমান যাত্রা অর্থাৎ ডোমেস্টিক ফ্লাইট তারপরও গাড়ি যোগে আরও তিন চার ঘন্টা পরে ওনার একটা জায়গায় গিয়েছেন সেটা ওনার স্পন্সরের সাথে উনি গিয়েছেন এর জন্য এই মরক্কো সম্বন্ধে এন ভাইয়ের বেশ ভালো ধারণা আছে তখন এন এমন ভাইয়ের যিনি সহকর্মী মরক্কের অধিবাসী তার সাথে কথায় কথায় একবার এন এমন ভাইয়ের গল্প জমে উঠলো তো তখন সে বলল যে দেখো হ্যাঁ আমার ভাইয়ের সাথে একটা ঘটনা ঘটেছিল যে এই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা মরক্কোর পুলিশও দিতে পারেনি এবং যে দেশের পর্যটকদের সাথে এই ঘটনাটা ঘটেছিল তারাও দিতে পারেনি তো আমরা এখন সেই মরক্কোর যিনি গাড়ি চালক তাকে আমরা ড্রাইভার ভাই বলে সম্বোধন করব আমাদের কাহিনীর খাতিরে তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি মরক্কোতে তো ড্রাইভার ভাই উনি পেশাগতভাবে ড্রাইভার এবং মরক্কের যেহেতু গড় জনসংখ্যার আয় অত বেশি না তারা দরিদ্র বা আমাদের মতো দরিদ্র বলা যায় তাদের আয়ের মূল কিছু সেক্টর আছে তার ভিতরে একটা ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম এবং এখানে একটা নিয়ম আছে বিভিন্ন জায়গায় দূরে দূরে তাদের এই স্থাপনাগুলো এখানে স্থানীয় যারা মরক্কের অধিবাসী তারা সন্ধ্যার পরে এই সমস্ত জায়গায় এই স্থাপনগুলো যেতে পারবেন বা ট্রাভেল করতে পারবেন কিন্তু যারা বিদেশি তাদের জন্য ওই সমস্ত স্থাপনা পরিদর্শন করা বা তার আশপাশে যাওয়া নিষিদ্ধ এটা ওই দেশের ট্যুরিস্টদের জন্য এই আইনটি প্রযোজ্য তো একবার এরকম একটি স্প্যানিশ দম্পতি আসলেন তারা দুজনেই স্বামী স্ত্রী তারা মরক্কো দেখতে আসলেন এবং তারা বেশ অর্থসারী তারা বড় রিসোর্টে যাবেন আর কি এবং রাজধানী থেকে তাদেরকে একটা কার্ড দিয়ে দেওয়া হলো দুঃখিত কার না এটা ছিল টয়টা ল্যান্ড ক্রুজার বেশ বিলাসবহুল গাড়ি যেটা মরুভূমিতে সাফারি করার জন্য ব্যবহার করা হয় এই টয়টা ল্যান্ড ক্রুজার জীবগুলো আমাদের দেশেও রাস্তায় আপনি দু একটা দেখবেন খুব অত্যাধিক যারা আর্থিকভাবে সংগতিপূর্ণ তাদের কাছে এই গাড়িগুলো থাকে অবশ্য ট্যুরিস্টদের জন্য এগুলো বরাদ্দ করা হয় কারণ এগুলো ফোর হুইল ড্রাইভ এগুলো বালিতে আটকায় যায় না বা মরুভূমিতে এগুলো কোনো সমস্যা করে না এর জন্যই যদি ছোট কোনো গ্রুপ হয় তাদেরকে এই এই বাস এই এই গাড়িগুলো দেওয়া হয় আর বড় হলে তো বড় বাস আসে তো জাগার নামটা অবশ্যই আমাদের কে নামল ভাই বলেছিলেন কিন্তু আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আমরা জায়গার নামটা বলবো না যে অর্থাৎ কোন জায়গায় উনি গিয়েছিলেন তবে এলাকাটা স্থানীয় মানুষের কাছে ভৌতিক বা জিনের অধ্যুষিত এলাকা বলে স্থানীয় মানুষের কাছে এটা পরিচিত তো সাধারণত আমরা সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে যাই কিন্তু এই সমস্ত ইউরোপিয়ান ট্যুরিস্টরা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেন ফলে তাদেরকে নিয়ে আমাদের ড্রাইভার ভাই যখন রওনা দিলেন রাস্তা দিয়ে তখন ইতিমধ্যে প্রায় দশটা এগারোটা হয়ে গেছে তো আগেই আপনাদেরকে বলছি যে জায়গাটা বেশ দূরবর্তী একটা এলাকা এবং বিখ্যাত ট্যুরিজমের জন্য বিখ্যাত সাগরের পারে রিজোর্ট আছে এবং সি বিচ আছে এবং অনেকেই ওখানে বেড়াইতে যান তো ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় মাগরেব হয়ে গেল অর্থাৎ যে রিসোর্টে স্প্যানিশ দম্পতি উঠবেন আর আমাদের এই ড্রাইভার ভাই আরবির পাশাপাশি ইংরেজি ফ্রেঞ্চ এবং স্প্যানিশ ভাষা বলতে পারেন এটা ওই এলাকায় যারা ট্রাভেল গাইড হিসেবে কাজ করেন তারা পেশাগত কারণেই এই জিনিসগুলো শিখে নেন তো যার ফলে এই স্প্যানিশ দম্পতির সাথে আমাদের ড্রাইভার ভাইয়ের বেশ যাত্রাপত্র বেশ জমে উঠল তো ওনারা তাদের রিজোর্টে পৌঁছলেন রিজোর্টটা সাগরের একেবারে পারে আলো উজ্জ্বল একটা ছোট ছোট শহরের মতো তো ওনারা যে ফ্রেশ হলেন ফ্রেশ হয়ে নিচে আসছেন লবিতে আসছেন তো আমাদের ড্রাইভার ভাই তো ওয়েট করতেছে তাদের জন্য যে অর্থাৎ তারা আসছে আবার যদি তাদের কিছু দরকার হয় বা তারা খেতে যাবেন কোথায় বা যেহেতু ওনাদের সাথে দুই দিনের জন্য তাদের চুক্তি এবং 
24 hours guide out thakben driver bhai out thakben to spanish dompoti niche nemei driver ra ke bollen je ei cholo ashpashe kono porjotona ba dekhar moddhe jaga ache to driver bhai bollen je obosshoi ache kintu seta shondar pore nishchito bole keno ekhane to prochur light dekhte seta choto shohorer moto unni bolen je na ei jagat theke pray 3 4 km dure choto kichu pahar ba tile ache ওই জায়গাটা অনেক দেখতে যাই কিন্তু ওই এলাকাটা জিনের উপদ্রব বা গোস্টের উপদ্রব আছে বলে সবাই বিশ্বাস করে এবং সন্ধ্যার পরে ওই দিকে কেউ যায় না তাই স্প্যানিশ দম্পতি তখন হো করে হেসে দিলেন যে তোমরা মুসলিম তোমরা বিশ্বাস করো আমরা তো এগুলো কিছুই মানি না চলো তবে ড্রাইভার হল না এটা যেহেতু আইনগতভাবে নিষেধ আছেন যে আপনি বা বিদেশিরা সন্ধ্যার পরে এই সমস্ত জায়গায় যেতে পারবে না তখন ওই স্প্যানিশ দম্পতির যে পুরুষ ভদ্রক তিনি ড্রাইভার ভাইকে লোভ দেখালেন তোমাকে আমি তিনশো ইউরো দিব কেউ জানবেও না চলো না ওঠার আশপাশ দিয়ে একটু ঘুরে আসি হ্যাঁ এবং ওখানে উঠে ভিউটা কেমন দেখা যায় তোমাদের শহরের সাগরের এটা একটু দেখব তো দুনিয়ায় অর্থের লোকটা আসলে খুব বড় লোক এটা সব সময় সবার পক্ষে এড়ানো সম্ভব হয় না আর ড্রাইভার ভাইও ভাবলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা কি আমি ওদেরকে নিয়ে একটা চক্কর দিয়ে আর দশ পনেরো মিনিট হয়তো ওখানে থাকবে এটা তো আর কেউ জানবে না তো বললেন ঠিক আছে চলো কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না তো যেই কথা সেই কাজ ড্রাইভার ভাই সেই স্বামী স্ত্রী দুজনকে তার ল্যান্ড ক্রুজার জিপের পিছনে বসালেন অর্থাৎ টয় ট্যান ল্যান্ড ক্রুজার পিছনে গাড়িতে এসি চলতেছে এবং প্রায় পনেরো বিশ মিনিটের ভিতরেই তারা সাগরের পাট দিয়ে সেই পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেলেন এরপর কিন্তু মানে মরুভূমির পাথরের রাস্তা হ্যাঁ যেহেতু ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি ওখান থেকে প্রায় আড়াই তিন কিলোমিটার রাস্তা দশ থেকে পনেরো মিনিটের ভিতরে তারা সেই পাথরের গোড়ায় পৌঁছায় গেলেন তো পৌঁছে ড্রাইভার ভাবে বললেন যে দেখো আমি কিন্তু গাড়ি থেকে নামবো না তোমরা গাড়ি থেকে নামো আকাশে তো চাঁদের হালকা আলো আছে এই আলোতে আশপাশে ঘুরে দেখতে পারো আর এই ছোট টিলা আছে এটার উপর উঠো না তোমরা এটা পাশ দিয়ে ঘুরে দেখে চলে আসো যেহেতু তোমাদেরকে আমি কথা দিছি যে নিয়ে আসবো কিন্তু তোমাদেরকে বলে রাখতেছি তোমরা কিন্তু নির্ধারিত যাচ্ছ ইউ আর গোয়িং অ্যাট ইউর ওং রিস্ক তো তারা বললো ওকে ওকে দ্য ড্রাইভার ডোন্ট ওরি উইল গো তো আমাদের ড্রাইভার ভাই গাড়িতে বসলেন এবং তারাও দুজনে হাত ধরা তৈরি করে হেঁটে চলে গেলেন সেই পাহাড়ের দিকে তো এই প্রসঙ্গে একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি যে এক এক দেশের এক একটা কালচার হলেও আমাদের মুসলিমদের কিছু কমন কালচার আছে যেটা ইউরোপীয় কালচারের সাথে মিলে না অর্থাৎ ইউরোপীয়রা হাফ প্যান্ট এমন কি মেয়েরাও হাফ প্যান্ট পরে বা হাটোর উপরে কাপড় থাকে বা সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে যেটা আমাদের ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং মরক্কো অবশ্যই একটি মুসলিম দেশ যেই হোক ড্রাইভার ভাই গাড়িতে বসে আছেন তখন সন্ধ্যা আটটা সাড়ে আটটা বাজে তবে কোন কারণ ছাড়াই ওনার ভীষণ ঘুম পেয়ে গেল উনি ভাবলেন যে বেশ দীর্ঘ সময় গাড়ি চালিয়ে আসছি তো এই কথা ভাবতে ভাবতে উনি কখন ঘুমিয়ে গেছেন তার কোনো নিশ্চয়তা নাই হঠাৎ করে ওনার ঘুম ভাঙলো উনি ধরমর করে উঠে বসে দেখেন রাত্রি দশটা বা সাড়ে দশটা বাজে উনি তাড়াতাড়ি দেখলেন যে না এরা তো আসেনি তো উনি গাড়ি থেকে নামলেন তো ওনার সাথে একটা ফ্লাশ লাইট ছিল একটা তো সেই ফ্লাশ লাইট দিয়ে ওই পাহাড়ের দিকে বা টিলা এটা পাহাড় বলবো না একটা উঁচু টিলা আছে ওদিকে হেঁটে যাচ্ছেন যে টর্চ চালা দূর থেকে দেখলেন যে সেই দম্পতি হেঁটে আসতেছে এবং যে স্ত্রী সে পুরুষ ভদ্রলোকের কাছে কাঁধে হাত দিয়ে আসতেছে মনে হচ্ছে পায়ে কোনো কিছুতে সে ব্যথা পেয়েছে সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে বললো যে হ্যালো ও স্যার হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ হোয়াট দ্য হেল্প ইজ গোয়িং হেয়ার তো তখন সেই দম্পতি বললো যে না এটা কিছু না আসলে চলো গাড়িতে যাই তো গাড়ি তো কাছেই গাড়িতে ফার্স্ট এড বক্স ছিল সেটা দিয়ে তারা ড্রেসিং করে দিল এবং ড্রেসিং করার পরে 
বললো যে কি হয়েছে বলে যে কি হচ্ছে আসলে তো বিষয়টা কিছু না আমরা দুজন বসেছিলাম আর তুমি তো জানি এখানে তো সব আরো আশপাশের মানুষজন তো হঠাৎ আমরা দেখলাম যে এই টিলার পাশ দিয়ে নিচ থেকে একটা বৃদ্ধ লোক যে আলখেল্লা পড়া মুখে লম্বা দাঁড়ি বেশি বেশি আমাদের সামনে চলে আসলো এবং আমি সামনে চলে এসে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলো যে পাথরটা আমার ওয়াইফ পায়ে লাগলো তো আমার ওয়াইফ ব্যথা পেয়ে চিৎকার করে উঠলো তো তারপরে আমরা হাত ধরাধরি করে এতদিন নামলাম তো ড্রাইভার বলে এটা তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল প্রায় দুই ঘন্টা বলে যে না দুই ঘন্টা কোথায় আমরা গেলাম কিন্তু আমি নির্দর্শক হবে তো যাই হোক তখন ড্রাইভার ভাই বললেন যে তোমাকে তো আগেই বলছি যেটা এই এলাকায় প্যারানর্মাল বা জিনের উপদ্রব আছে বলে সবাই বলে চলো তারা আমরা এখান থেকে চলে যাই তো এই কথা বললে এবং এবারে যে কথা কাউকে তুমি বলো না এটা হোটেলে জানাইলে আমার অসুবিধা হবে কারণ সন্ধ্যার পরে তোমাদের তিনি বেরোয়ছে তো তারা বলে যে না তোমার কোনো সমস্যা নেই তো তারপর তারা গাড়ি চালিয়ে হোটেলে চলে আসলো হোটেলে চলে আসার পরে আমাদের ড্রাইভার ভাই খাওয়া দাওয়া করে তার গাড়িটা নির্দিষ্ট পার্কিং এ রেখে ওখানে ড্রাইভার থাকার জন্য ব্যবস্থা আছে সে তার ঘুমিয়ে গেল তো ঘুমের ভিতরে সে একটা স্বপ্ন দেখলো সে স্বপ্ন দেখলো খুব অনেক বয়স্ক একজন লোক আলখেল্লা পড়া তাকে বলতেছে যে দেখ তুই ওদেরকে মানে নিয়ে গেছিস তুই মুসলমান এবং নামাজ দোয়া পড়িস নামাজ কালাম পড়িস বলে তো কিছু করলাম না বা ওদের কেউ কিছু করি নাই কিন্তু এরপরে কিন্তু ভুলে ওদেরকে ওখানে নিয়ে নিয়ে যাবি না এটা আমি তোকে শেষবারের মতো সতর্ক করলাম এই কথা শুনে ড্রাইভার ভাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল উনি দেখলেন ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে তো সারাদিন তারা আবার আশপাশে এলাকায় ঘুরলেন টুরিস্ট স্পট গুলায় বাজার টাজার করলেন সন্ধ্যার পরে সেই দম্পতি আবার সেই ড্রাইভার সাহেবকে ডেকে পাঠালেন তো ড্রাইভার ভাই বললেন কি বিষয় বললেন যে দেখো চলো আজকে আবার ওই জায়গা নিয়ে চলো আমরা দেখতে চাই যে কে আমাদের সাথে এরকম দুঃসমী বা ফাজদামি করবো তো ড্রাইভার ভাই বললেন যে না এটা কোনো অবস্থায় সম্ভব না যা হয়েছে হয়েছে এবং আমি স্বপ্ন দেখছি যে এরকম একটা অনেক বয়স্ক লম্বা ভদ্রলোক দাঁড়িওয়ালা আলখেল্লা পড়া যে আমাকে বলতেছে যে তোমাদেরকে ওখানে যেন নিয়ে না যাই তো এই দম্পতি এই কথা শুনে হ করে হেসে উঠল বলে যে কি বলতেছে এগুলো আচ্ছা চলো তোমাকে আজকে আরো বেশি দেবো পাঁচশো ইউরো দিব তো আমি আগে আপনাদেরকে বলছি যে টাকা পয়সার লোভের কাছে অনেক কিছু হার মেনে যায় ভয়ও হার মেনে যায় তো ড্রাইভার বললেন ঠিক আছে চলো তো যাই হোক তারা ওরকম আটটা সাড়ে আটটা দিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন এবং বেরিয়ে যে ঠিক একই জায়গায় নিয়ে গাড়ি রেখে ড্রাইভার ভাই বললেন আমি কিন্তু গাড়ি থেকে নামবো না আর তোমরাও ওই পাহাড়ে বেশি থাকবে না তোমাদেরকে আমি নিষেধ করছি যে এই এলাকাগুলো জিনের এলাকা বলে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত এবং সরকারি এইভাবেও নিষেধ আছে সন্ধ্যার পরে এখন তোমরা আসছো কিছু একটা হলে আমি কার কার জব দিয়ে করব ড্রাইভার ভাই কিন্তু তার ওই তিনশো ইউরো আগের দিন আগেই নিয়ে নিয়েছেন অ্যাডভান্স আর আজকের পাঁচশো ইউরো এটাও আগে অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছেন কারণ ইনি বাকি দিয়ে বিশ্বাস করেন না তো উনি গাড়িতে বসছেন এবং সেই দম্পতি হেঁটে চলে বেরিয়ে গেছে এই কতদিনের মতো আজকেও ড্রাইভার ভাইয়ের চোখ যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে উনি খুলে রাখতে পারতেছেন না রাজ্যের ঘুমে সে ওনার চোখে পড়ছে তো উনি ভাবলেন যে আজকে তো কোথাও আমি যাই নেই আর এত গাড়িও চালাই নেই ওদের কি নিয়ে সামান্য কিছু জায়গায় ঘুরছি আজকে তো ঘুম আসার কোনো কারণ নাই এই কথা ভাবতে ভাবতে উনি ঘুমিয়ে গেছেন হঠাৎ করে যেন আর ঘুম ভেঙে গেছে উনি ধর্মাল করে উঠে দেখেন তার ঘড়িতে সাড়ে এগারোটার মতো বাজে বা পৌনে বারোটা বাজে এক্সাক্ট টাইম ডিটা আসলে ঠিক কয়টা এটা ঠিক বলা হয়নি ঘটনায় তো উনি তাড়াতাড়ি উঠে বসে সেই ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে আবার তাদেরকে খোঁজা শুরু করলেন দৌড়িয়ে কিন্তু না এবার 
আর কোথাও তাদেরকে পাওয়া গেল না ওই পাহাড়টা জিনের পাহাড় এটা উনি জানেন রেবের ভাই জানার পরে উনি জীবন ঝুঁকি নিয়ে তাদের দুজনের নাম এবং চিৎকার করতে করতে পাহাড়ের উপর উঠে দেখে না কিছুই নাই আবার পাহাড় থেকে দৌড়ে নেমে চার দিক খুঁজে দেখলে কিছুই নেই এখন তো মহাবিপদে পড়লেন উনি উনি গাড়িতে উঠে প্রচন্ড গতিতে গাড়ি চালিয়ে এসে হোটেলের রিসেপশনে ডিউটি ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করলেন যে এইরকম একটা ঘটনা তো ঘটে গেছে ডিউটি ম্যানেজার প্রথম দিন এক চোট তাকে ধমক যে তুমি জানো না সন্ধ্যার পরে বিদেশিদের এই এই সমস্ত এলাকায় ঘোরাঘুরি নিষেধ তো ড্রাইভার ভাই হাওয়া মাওয়া করে বললেন যে আমি কি করব আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে তো যাই হোক এলাকাটা হন্টেড এটা সবাই জানতো তখন ওনারা করলেন কি স্থানীয় পুলিশে রিপোর্ট করলেন তো আপনারা জানেন এই দুনিয়ার সব দেশে এমনকি বাংলাদেশেও কেউ হোটেলে উঠলে বা রিসোর্টে উঠলে তার ন্যাশনাল এনআইডি বা পাসপোর্ট বিদেশিদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট রেখে দেওয়া হয় জমা রাখা হয় এবং তার ফটোকপি রাখা হয় এবং স্থানীয় স্থানায় ইনফর্ম করতে হয় এই আইনটা সব দেশে আছে এবং মরকত আছে তো তখন তারা পুলিশকে ইনফর্ম করলেন তো পুলিশ এসে সেই ড্রাইভার ভাই সহ ও আরো হোটেলের লোকজন মিলে লাইট টাইট নিয়ে একটা বিরাট দল ওই ছোট টিলার কাছে গেলেন টিলার পাশে আরো পাহাড়ও আছে এবং সেখানে তারা খোঁজাখোঁজি করলেন কিন্তু না তাদেরকে জীবিত মৃত আহত কোন অবস্থায় পাওয়া গেল না তো পরদিন সিটি অফিস থেকে অর্থাৎ বড় অফিস থেকে আরো পুলিশ বাহিনীর লোকজন আসলো এসে চারদিক তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও এই স্প্যানিশ দম্পতির খোঁজ পেলেন না তো এদিকে এই ড্রাইভার ভাইয়ের জটিলতা যা হওয়ার তা তো তা তো কিন্তু ঠিক তিন দিন পরে মরকন পুলিশ এসে বলল যে হোটেলের রিসিপশনে ডিটি ম্যানেজার কাছে তাদের দুজনের পাসপোর্ট অরিজিনাল পাসপোর্ট আছে তাদের এয়ার টিকেটে রিটার্ন টিকেট সেটাও আছে এবং তাদের এই দেশে আরো সাত দিন থাকার কথা ছিল সবই ঠিক আছে কিন্তু বেটিক বিষয়টা হলো পাসপোর্টে উল্লেখিত তাদের ঠিকানা অনুযায়ী মরক্কন পুলিশ স্প্যানিশ পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে ইন্টারপোলের মাধ্যমে এবং স্পেন থেকে খবর আসে যে যেদিন ঘটনা ঘটছে তার পরের দিন সকালবেলাই তারা তাদের নিজের বাড়িতে পৌঁছে গেছে এই কথা শুনে ড্রাইভার ভাই তো ভাবলো যে নিশ্চয়ই এরা কিছু নেশা খাইছে বা কিছু করছে কারণ এটা তো হতে পারে না তার মূল পাসপোর্ট এই রিজোর্টই আছে তাদের রিটার্ন এয়ার টিকেট এই রিজোর্টই আছে কিন্তু তারা কিভাবে পৌঁছে গেল তো ঘটনাটা সাম্প্রতিককালে আপনারা জানেন এখন ইন্টারনেটের যুগ যার ফলে সেই স্প্যানিশ যে দম্পতি আসছিলেন তাদের সাথে আমাদের ড্রাইভার ভাইয়ের হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছে এবং তখন জিজ্ঞেস করলো তারা যে দেখো তোমাদের আসলে বিষয়টা কি হয়েছিল আমাদেরকে বলো তো তো তখন তারা যেটা জানাইলো সেটা হলো যে ওই দিন রাতের বেলা তারা যখন পাহাড়ে উঠে তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারা দুজনেই সংক্ষিপ্ত পোশাকে ইউরোপিয়ান পোশাকে ছিল তো তারা পাহাড়ে বসে গল্প করতে করতে দূরে সাগরের শোভা দেখতেছে আকাশে হালকা আলোর চাঁদ এর মাঝখানে হঠাৎ চারদিক থেকে নিকোষ কালো অন্ধকার তাদেরকে ঘিরে ধরল এবং সে অন্ধকার এমন অন্ধকার যে তারা স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসলেও কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না অর্থাৎ কেউ কাউকে দেখছিল না এবং কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই তারা জ্ঞান হারাই ফেলে তো তাদের যখন ঘুম মাঙে তখন তারা দেখে তারা তাদের বাড়ির সদর দরজার সামনে গেটের সামনে পরে পরে ঘুমাচ্ছে আসলে তাদের বাড়ি ছিল স্পেনের শহরতলিতে ভোরবেলা তাদের মা যখন বাড়ির সদর দরজা খুলছে কোনো কাজে বাড়ি আসার জন্য তো দেখে যে দরজার উপরে তার ছেলে এবং ছেলের বউ পরে ঘুমাচ্ছে 
সে তাড়াতাড়ি ঝাঁকি দিয়ে টাকি দিয়ে তাদেরকে ঘুম থেকে উঠাইলো তো উঠানোর পরে বললো কি রে তোরা রাতের বেলা আসছিস তোদের না আরো এক সপ্তাহ থাকার কথা ছিল আর আসলে আমাদেরকে ডাকতে দরজা খুলে দিতাম এই পরে কেউ ঘুমায় তো এই দম্পতি আর বিস্তারিত ওই দিন কিছু বললো না তো পরদিন তারা লোকাল থানায় যেয়ে পুলিশের কাছে ঘোরাটা বললো যদিও স্প্যানিশ পুলিশ প্রথমে কিছুই বিশ্বাস করতে চায়নি কিন্তু পরবর্তীতে যখন মরক্কান পুলিশ তাদের সাথে যোগাযোগ করে এই ঘটনাটা জানায় তখন তারা ঘটনা বিশ্বাস করে কারণ আজকালকার দিনে ডিজিটাল যুগে পাসপোর্টের কোনো ভুয়া কপি বানানো সম্ভব না এবং দুজনের পাসপোর্টই ছিল সেই মরক্কোতে সেই দূরবর্তী সমুদ্রের পাশে রিজোর্টে তাহলে তারা কিভাবে চলে আসলো তো পরবর্তীতে তারা বলে আর কি যে স্বপ্নে তারা তেমন কিছু দেখে নাই কিন্তু আমাদের এই ড্রাইভার ভাই স্বপ্নে একবার দেখছিলেন যে সেই অনেক বয়স্ক চেহারা বৃদ্ধ ভদ্রলোক সে আসা তাকে স্বপ্নে বলতেছিল যে তোকে তো আগে নিষেধ করছিলাম যে ওদেরকে ওখানে নিয়ে যাস না কিন্তু তারপরেও তুই ওখানে গেছিস তো যাই হোক তাদেরকে একটা শিক্ষা দিয়েছি ওখান থেকে তুলে নিয়ে তাদের কোনো ক্ষতি করিনি আমরা আমরা মুসলিম জিন উঠায় নিয়ে তাদের বাড়ির সামনে রেখে আসছি যাতে তারা ঘটনাটা সারা জীবন মনে রাখে তো এটার কোনো ব্যাখ্যা নাই আসলে যে তারা কিভাবে গেল তাদের বক্তব্য অনুযায়ী জিরা তাদেরকে ওখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে মরক্ক থেকে স্পেনে নিয়ে চলে গেছে জিনরা অনেক কিছু পারে তবে এটার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই আর আমাদের এনামুল ভাই তার গল্পটা যে শুনেছেন তার সহকর্মীর কাছে অর্থাৎ মরক্কের ভদ্রকের কাছে এটা তার বক্তব্য তো কাহিনীটি এনামুল ভাইয়ের সংগ্রহ করা এটা সত্যা সত্যের দায়ভার কিন্তু এনামুল ভাইয়ের নাই কারণ উনি শুনেছেন ওনার সহকর্মীর কাছে এবং ওনার সহকর্মী বলছেন যে এই ঘটনাটা সত্য এবং এটা তার আপন ভাইয়ের সাথে ঘটেছিল কাহিনী তো অনেক ধন্যবাদ এনামুল ভাই আপনার পাঠানো এই কাহিনীর জন্য কারণ আমরা অদ্ভুত অদ্ভুতরে অনুষ্ঠানে অনেক ধরনের অদ্ভুতরে কাহিনী শুনি কিন্তু এরকম কাহিনী আমরা আসলে আর কখনো পাইনি প্রিয় শ্রোতাবিন্দ এনামুল ভাইয়ের কাহিনীটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আমাদেরকে জানালে খুশি হব আজকের মতো এটুকুই সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন আর যে সমস্ত জায়গায় এইভাবে যাওয়া নিষেধ সেই সমস্ত জায়গায় না যাওয়াটাই নিরাপদ কারণ এই স্প্যানিশ দম্পতির সাথে একটা ঘটনা ঘটে গেছে কিন্তু তাদের কোনো ক্ষতি করে নাই কিন্তু এমন সব অশরীর আছে যারা মানুষের ক্ষতি করে তো সুতরাং এগুলোর থেকে দূরে থাকাই আমাদের জন্য নিরাপদ সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি আবারও ফিরে এলাম অদ্ভুত রেতে এবং শুনেলাম ডাক্তার এইচ এ শেয়ার করা আনামুল হকের একটি কাহিনী বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল কাহিনীটি বেশ ভালো লাগলো আমার কাছে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে জানাতে ভুলবেন না আমাদের কাছে ইমেল করবার ঠিকানা হচ্ছে অদ্ভুতরে অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম উইচ ইজ ও ডি বি ডাবল ও টি ডাবল ও আর ই অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম পাঠিয়ে দিন অনুষ্ঠান সম্পর্কিত আপনার মতামত পাঠিয়ে দিন আপনার জানা কোনো কাহিনী আপনার জীবনের কোনো এক্সপিরিয়েন্স অথবা আপনার পরিচিত জনের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা পাঠাতে পারেন মিথ পাঠাতে পারেন কোনো লেজেন্ড আর পাঠিয়ে দিন পাঠিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু মান সম্মত হলে আমরা শেয়ার করে ফেলবো কাহিনীটি আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি কাইন্ডলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করে দিন যাতে করে অন্যরাও অদ্ভুত উঠে শুনতে পায় তো যাই হোক এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী স্টোরি টেলারের কাছে যিনি আমাদের কাছে কাহিনী শেয়ার করেছেন যার নাম হচ্ছে আরিফিন আকাশ এবং তিনি একটি কাহিনী শেয়ার করেছেন চলুন আমরা শুনে আসি আরিফিন আকাশের একটি কাহিনী অদ্ভুতরে সকল লেসনারদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা তো আজকে আমি আর একটি ঘটনা শেয়ার করতেছি এটা কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরার আশেপাশের একটা জায়গার ঘটনা 
तो ये हमारे छोटो खालार का घटनाटा शुने तो आरफिन आकाश ढाकार क्रेणीगंज थे घटनार समयकाल उन्नीस पंचाश साल दिखे तो हमारे मान्ना निर्वाड़ी तो वोटार के एक दूरे हमें जैटार नाम बोलते ना तो हिंदू सम्प्रदाय लोक दे ग्राम ओखने एक फैमिली घटनाटा घटे तो जो फैमिली घटनाटा घटे वो फैमिली उनारा दई भाई एवं एक बन बिल थे हाटे बिक्री करत तक अपना झारफुक सब जतियों क्या जरा करत अत टा पैसा कमाते पर तक ओ समय जे कार समस्या हम आसत अत झेड़े दी तो ट्रिटमेंट करारे उन पारिश्रमिक हिसाब से चाल डाल यो दिए जित तो ये दिए तर कोकमे चलत और यह तई मस धरत तो जिन लोक उनर नाम गणेश चाचा तो गणेश चाचार दूटी सतान दोले एक मे तो एक ऐलर नाम धरी सतींद्र और जतींद्र और दुई भाई सतींद्र हे बड़ और जतींद्र हे छोट तो नौका दिए जाल दिए मस धरत सन्धार पर रे मस धरत नौकाते हारिकेन नहीं जितें हारिकेन आलो दिए मस धरत मस धरे बासा नहीं आसत माँ तो तक कार समय पूरी ग्राम अंचल छोन अनेक दालन कटा हो गुबर्तन सब जगार तो उन बाबा मारा जा तो मारा जाए जीतु पेशा माँ धरते जेले छ माँ धरे उन जीविका को निर्वाह करत तो यह शीतर समय माँ धरते जित बाड़ी रास्ता वही बाड़ी रास्ता मेठो पथे खानिक खानिक दूर जर पर नदी बा खाल छो विशाल खाल बिल तो मस धरत तो ये रास्ता देखा गया है मटर रास्ता हेटे हेटे जितें दोपे गाच बड़ बड़ गाच थकत अनेक गाच ही थकत मस धरत साथ जितें मस धरते घटनाटा जख घटे उन तो उन बस उन बड़बार बस तक बचर और उनार बस अठारो बचर उन बड़ भाई विय कर तो उन बड़ भाईर एक मे सतान और उन छोट भाई आ तो छोट भाई सब मात्र वि तक चार पाँच मास 
কারণ অল্পটের দুই দিনের মতোই ওই মাছ ধরতে চায় ওই যে রাস্তাটা আছে ওই রাস্তা দিয়ে ওনারা ওদের যে জাল বা মাছ ধরার যত সরঞ্জাম আছে এবং হাঁড়িকে নিয়ে দুই ভাই যায় ওই বড় ভাই সামনে থাকে ছোট ভাই রেখেছে পেছন পেছন হাইটে হাইটে চলে যায় তো সেই সময়টা ছিল একটু শীতের সময় শীত মোটামুটি চলে গেছে আর কি তারপর ওই সামান্য কিছু কুয়াশা পরে আর একটু ঠান্ডা তারা বাড়ি থেকে বের হয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রোন হয় সেদিন অবশ্য আকাশটা একটু মোটামুটি আলোকিত ছিল মানে চাঁদ নেই রাত ছিল পুরোপুরি চাঁদ নেই না মোটামুটি তো ওই বড় ভাই উনি উনি সামনে হেঁটে হেঁটে ওনার কাছে হারিকেন আর জাল উনি হেঁটে হেঁটে সামনে যায় আর ওনার যে ছোট ভাই আছে ওনার পেছন পেছন উনি হাঁটতে 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 ওই মেঠা পথ পার হয়ে সে ওই যে যে বিলের কিনারায় চলে আসে চলে আসার পর ওনারা ওই নৌকা যে বাতা থাকে গাছের সাথে নৌকা ছুটে ছুটানোর পরে ওনারা দুইজনই নৌকা তো উঠে তো উনি থাকে নৌকার সামন দিকে উনি মাছ ধরবে আর ওনার যে ছোট ভাই আছে উনি ওই নৌকা চালাবে বইটা দিয়ে তো এরকমই তারা ওই কিনার থেকে নৌকা ছাড়ে নৌকা ছাড়ে চালাতে চালিতে ওনারা মোটামুটি একটু বিলের দূরে চলে যায় তো এখান থেকে ওনার বড় ভাই মাছ ধরতেছে দূরে দূরে নৌকা রাখতেছে আর ওনার ছোট ভাই বইটা দিয়ে নৌকা চালিতেছে ওনারা শীত যেহেতু ওনাদের গায়ে ওই চাদর থাকে চাদর পিছিয়ে ওনারা তারপর মাছ ধরে ওই হ্যারিকেনের যে আলো আছে হ্যারিকেনের আলো দিয়ে দেখে দেখে হয়তো জাল দিয়ে ওনারা মাছ ধরে এরকম ওনারা ভালোই মাছ পাইতেছে এরকম মাছ ধরতে ধরতে প্রায় দেড় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে তো ওনার যে বড় হয়ে আছে উনি হঠাৎ করে ওনার কানে কীরকম যেন ছাপ ছাপ আওয়াজ বা কটর মটর আওয়াজ শুনতে পাবেন যেমন হচ্ছে কেউ কোনো কিছু খাচ্ছে ছপ 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 এরকম করে যখন আমি কোনো কিছু যেন যদি চিবিয়ে চিবিয়ে মানে খাই তো তখন উনি মাছ ধরার জন্য ব্যস্ত থাকার কারণে উনি অতটা খেয়াল করে না তো বেশ খানিক্ষণ পরে উনি মনে মনে করে যে দেখি কতগুলো মাছ ধরছি তো তখন উনি ওই নৌকায় যে ওই যে ওনাদের যে থলে থাকে থলে বা নৌকার একটা জায়গা থাকে ওইখানে মাছ রাখে তো ওইখানে টাকা দেখে যে মাছ খুবই কম তো খুবই কম না মনে শব্দ হয় আরে মাছ তো আমি অনেকগুলো ধরলাম এতক্ষণে প্রচুর মাছ ধরে ফেলছি কিন্তু মাছ এত কম তো উনি এইটা ভাবতে ভাবতে আরো মাছ ধরতে থাকে মনে করা হয় তো বা আমার মনের ভুল তো তখন উনি ওনার ভাইকে জিজ্ঞাসা করে যে কি রে মাছ না অনেকগুলো ধরলাম মাছ কম কেন তখন নাকি ওনার ভাই ওনাকে একটা কথাই বলে যে মাছ তো যেগুলো ধরছো এগুলোই আছে কম হইব কেন যা ধরছো তাই আছে উনি ওনার ভাইয়ের চেহারার দিকে তাকায় তো তাকা দেখে যে ওনার ভাই যে চাদরটা আছে চাদর দিয়ে যে ঘুমটা দিয়ে আছে তো মনে হইতেছে যে ঘুমটাটা আরো বেশি সামনের দিকে টেনে আনছে মনে করেন হয়তো ওই যে ওর ঠান্ডা বেশি লাগতেছে ওই কারণে হয়তো 
এই চাদরটা মুড়ি দিয়ে ঘুমটা তারও সামনের দিকে বাড়ি ফেলছে তো যাই হোক উনি এত কিছু না মনে করে উনি মাছ ধরতে থাকে তো এরকম মাছ ধরতেছে উনি ওনার ভাইকে অনেকবার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে কিন্তু উনি ওনার ছোট ভাই ওই হ্যাঁ হু এরকম মানে খুব শর্ট ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেয় তো ওনার মনে একটু সন্দেহ হয় তো উনি আবার হারিকেন দিয়ে দেখা যে মাছ কতগুলো হলো এবার এর মধ্যে কিন্তু অনেকবার উনি যে কটর মটর শব্দ শুনছে তিনি এবার চিন্তা করে যে না মাছ তো অনেক ধরছি এবার আমরা কিনারে চলে যাই তো উনি ওনার ভাইকে বলে যে কিনার দিকে ঘুরা নৌকা কিনারে দিকে নে আমরা চলে যাব তো তখন ওনার ভাই নৌকা ঘুরিতে 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 ওই কিনারে চলে আসে আর উনি এবার কিন্তু আর মাছ ধরেন উনি নৌকার ওই মাথায় বসে আছেন উনি হারিকেনটা ওনার সামনে তো হারিকেনের আলোতে আর এই চাঁদনি রাতে একটু আলো যেহেতু উনি একবার ওনার ভাইয়ের চেহারার দিকে তাকায় তো আমরা যদি এই রাত্রের বেলা মানুষের চেহারা দিকে তাকে তো হলে কিছুটা হলে চেহারাটা খুঁজে যাবে কিন্তু উনি দেখলেন যে ওনার ভাইয়ের চেহারাটা কী রকম যেন মানে অন্ধকার হয়ে আছে আর দুটি চোখ জল জল করতেছে তো উনি যখন ওই ঘাটে চলে আসে ঘাটে চলে আসার পরে উনি ওনাদের যে ওই মাছের থলেটা আছে তো মাছের থলের মধ্যে আরেকবার হারিকেন দিয়ে চেক করে যে দেখে যে কতগুলো মাছ আছে তো দেখে যে মাত্র পাঁচ থেকে ছটা মাছ আছে আর বাদ বাকি কোনো মাছই নেই তো উনি ঘাটে আসার পর এক লাভ দিয়ে ওই নৌকা থেকে উঠে তো নৌকা থেকে উঠে উনি যখন ওই কিনারা দাঁড়ায় তো তখন হঠাৎ করে উনি যে ওনার ছোট ভাই আছে ওনাকে বলে যে তুই যে আমার ভাই না আমি তো বুঝতে পারছি তুই তো মনে হয় জিন হবি তো এইটা বলার সাথে সাথে ওই যে ওনার ভাইয়ের যে রূপে যে জিনটা থাকে ওইটা ওই নৌকা থেকে ব্যাংকের মতো ব্যাংক যেরকম লাভ দিয়ে দূরে চলে যায় না তো ওই রকম চলে যেতে থাকে মানে লাভ দেয় কিন্তু কোনো একটা মানে বাধার কারণে উনি লাভ দিয়ে আবার রিটার্ন নৌকায় চলে আসে যদি আমরা যদি কোনো দেয়ালে বল ছুঁড়ে মারি যেরকম আমার দিকে আমাদের দিকে রিটার্ন চলে আসবে সেরকম কোনো একটা বাধা পাইতেছে আর তখন যে ওই যে ওনার বড় ভাই যিনি উনি ফাট করে ওই ওই জিনটা যে আছে ওনার শরীর থেকে ওই একটা চাদর টান দিয়ে ওনার হাতে নিয়ে নেয় তখন ওই জিনটাকে বলে যে আমি তো তোকে এই কুণ্ডলের মধ্যে তো তোর আমি আটকে ফেলছি তুই এই কুণ্ডলের বাইরে যেতে পারবি না আর যেহেতু তোর শরীরের যে চাদরটা আমার কাছে আছে এই চাদর ছাড়া তো তুই কোথাও যাইতে পারবি না তো একটা কথা বলে রাখা ভালো যে যেসব জিন মাছ যে খায় যে কম শক্তিশালী জিন যারা আছে তারা কিন্তু নিজেরা মাছ উঠে খাইতে পারে না হয়তো তাদের অবশ্যই তাদের মানুষের সাহায্য লাগে কিছু লিমিট করে দিছে সৃষ্টি করতা যে তাদের হয়তো মানুষ মাছ ধরে জাল থেকে মাছ ছুটাবে তারপর মাছ খেতে পারবে এছাড়া ওরা মাছ খেতে পারে না যেগুলা দুর্বল প্রকৃতির আর কি একটু কম শক্তিশালী জিন যেগুলো আছে মাছ খেতে চিন তো তখন ওই বড় ভাই উনি ওই জিনকে বলে যে আমার ছোট ভাই কোথায় তুই বল 
তখন ওই চিন্তা বলা যে আমি তো আসার সময় ওই রাস্তার মধ্যে তো আমি ওরা মাইরা ফেলেছি তো তারে ওই রাস্তা থেকে আসার সময় যে তোর পিছন থেকে ওকে মাইরা ফেলেছি মাইরা ওর রোদ ধরে আমি মাছ খাওয়ার জন্য তোর পিছন পিছন আসছি তো এই কথাটা শুনে ওনার বড় ভাই খুব ওনার খুব কষ্ট পায় তা ওনার খুব খুবই আসলে আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না সে কীরকম কষ্ট পায় তো এখন তিনি চিন্তা করে যে আমার মাত্র আমার ভাইটা কিছুদিন হলো বিয়ে করছে এখন এই জিনটা মেরে ফেলেছে তো এখন উনি কী করে কি যে জিনটা কে এখন উনি মেরে ফেলতেছেন যে তুই আমার ভাইকে যেহেতু মারছস আমিও তোকে মেরে ফেলাম তো জিনটা অনেক আকর্তমন্ত করে যে আমার অনেক ভুল হয়ে গেছে আমার মাফ করে দেন আমার ছেড়ে দেন আমার চাদরটা আমার দিয়ে দেন তো ওনাদের বাবা যেহেতু ওই একজন তান্ত্রিক বা যা থাকে তো ওনারা কিন্তু বেশ কিছু জিনিসই ওনার বাবার কাছ থেকে শিখে রাখছে তাদের আত্মরক্ষার জন্য তখন উনি ওই জিনটাকে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোর মারুন না কিন্তু তোর একটা কাজ করতে হইব তুই আমার ভাইয়ের রূপ যেহেতু নিচোস তুই আমার ভাইয়ের রূপ নেই তুই আমাদের বাড়িতে থাকবি যে আমার ভাইয়ের বউ আছে ওর সাথে সংসার করবি তো ওই জিনটাকে রাজি করে তো জিনটা বলে যে আমার চাদরটা আমার দিয়ে দেন আমি থাকুম তো উনি বললেন যে এই চাদর দিয়ে দিলে তো তুই চলে যাবি আসলে যে এই যে জিনদের আছে জিনদের ব্যবহৃত যদি কোনো কিছু মানুষ কখনো নিয়ে ফেলে তো তখন ওই জিনটা ওই মানুষটার কথা শুনতে বাধ্য আর ওই জিনিসটা যদি ওই জিন কোনোভাবে নিতে পারে তাহলে ওই উনি ওই জিনটা মুক্ত হয়ে যায় ওটা জানতো উনি তো এই জন্যই ওই চাদরটা আর কি ওই জিনটাকে দেয় নাই কখনো উনি তো এরকমভাবে অনেক বছর ওই জিনটা ওনাদের ফ্যামিলিতে ওনার ভাই সেজে সংসার করে ওই জিনের ঘরের নাকি ছেলে মেয়ে হয় ওই আপনার টোটাল তেরো জন ছেলে মেয়ে হয় তেরো জনের মধ্যে ওই দশ জন ছেলে সন্তান হয় আর তিনজন মেয়ে সন্তান হয় তো ওনার যে সন্তানগুলা ছিল তো ওনারা নাকি বেশ অনেক লম্বা অনেক লম্বা বলতে প্রায় ছয় ফিটের উপরে আর অনেক চিকুন আর অনেক কালো কুচকুচে তো ওনারা ওই ওই যে এলাকায় আছে ওনাদের বাড়িটাকে সবাই যে ওই জিন্নের ফ্যামিলি এটা বলে আর কি সবাই চেনে তো এরকম অনেক বছর চলে যায় প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর চলে যাওয়ার পরে যখন ওই যে ওনার বড় ভাই বার্ধক্যজনিত কারণে যখন উনি অসুস্থ হয়ে যান তো অসুস্থ হওয়ার সময় ওই ওনার যে ছোট ভাইয়ের বউ ওনাকে ডাক দেয় একা ঘরের মধ্যে ডাক দিয়ে ওই ওনাকে একটা কথা বলে যে দেখো যে এরকম এরকম তো বহুত বছর আগে আমি আমার ভাই মাছ ধরতে গিয়ে আমার ভাইরা তো এই জিনটা মেরে ফেলা তো ওই আমার ভাই সেজে যেটা আছে ওইটা হলো জিন তা আমি তো মনে হয় না আর বেশি দিন বাঁচবো তো আমার এই ঘরে এই সিন্দুকের মধ্যে একটা চাদর আছে তো যতই যাই হোক তুমি এই চাদর ওরা কিন্তু কখনো দিবা না আমি মারা যাওয়ার পর ওই কিন্তু আমার কাছে এই চাদর অনেকভাবে নিতে চেয়েছে কিন্তু আমি কিন্তু দেইনি এখন যদি তুমি দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু ওরা কিন্তু হারাই বই কিন্তু চলে যাব তো এটা বইলা 
ওনাকে ওয়াদা করে ওনার ভাই বউকে ওয়াদা করার পর কিছুদিন পরে উনি মারা যায় তো বিয়ের এত বছর পর প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর পর ওই জিনটা ওই চাদরটার খবর পায় না তো অনেক দিন পর ওনার ভাই মারা যাওয়ার পরে তো ওনার যে যে জিনটা আছে জিনটার ওয়াইফ ওনাকে বলে ওনার স্বামী যে দেখো এরকম এরকম আমার একটা চাদর তো বড় ভাইয়ের কাছে ছিল বড় ভাই তো আমার দিল না বাইচা থাকা সত্যে তুমি কি জানো এটা কোথায় রাখছে তো ওনার ওয়াইফ বলে যে না আমি তো জানি না এটা জানি না এরকম বেশ কয়েক বছর পরে অনেক আগত মিনতি করে আসলে ওনাকে ওনাকে মন ভুলায় ফেলায় মন ভুলানোর পরে উনি আর ওইটা গোপন করতে পারে না যে চাদরটা তো উনি বইলা দেয় যে এরকম এরকম বাহের ঘরে সিন্দুকের মধ্যে আছে তো বলে যে তুমি আমাকে আই না দাও চাদরটা একটু দেখি আসলে ওইটা এমন ভাবেই মানে মন্ত্র করে বন্ধ করা ছিল যে ওই জিনটা কখনো নিজে নিজে খুলতে পারবে না ওই জন্য তার ওয়াইফকে দিয়ে ওই চাদরটা আনায় তো ওনার ওয়াইফ ওনাকে ওই চাদরটা এনে দেয় এনে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পরেই ওই জিনটা উনি অদৃশ্য হয়ে যায় অদৃশ্য হবার পর ওই দুই দিন তিন দিন পরে হঠাৎ একদিন রাত্রে আসে আইসা ওনার যে ওয়াইফ আছে ওনাকে বলে যে দেখো এরকম এরকম আমি তো তোমার স্বামীকে মেরা ফেলাইছিলাম আর তোমার ওই স্বামীর যে বড় ভাই আছে তো জাদুবিদ্যা জানতো তো আমাকে এভাবে বন্দুকেরা এত বছর আমাকে সংসার করতে বাধ্য করছে তো এত বছর আমি বলতে পারিনি আমার এই চাদরটার কারণে যদি আমি বলতাম যে আমি এরকম এরকম জিন তোমাকে যদি বলতাম তাহলে আমি হয় সাথে সাথে ওই মারা যেতাম তো ওই কারণে আমি কারোর কিছু বলি নেই তবে আমি মাঝে মধ্যে এসে আমার ছেলেদের দেখে যাব তোমরা কোনো টেনশন করব না আমি এসে এসে তোমাদের খবর নিয়ে যাব তো এটা বইলা ওই ওই জিনটা চলে যায় এই ঘটনাটা ওই এলাকায় কিন্তু প্রচলিত এখনও ওই জিনের বংশধররা আছে আমার আন্টি ছোটবেলায় ওই জিনের বংশ ওই ওনাদের একজনকে দেখছিলেন অনেক লম্বা কালো কুচকুচে আর অনেক চিকন তো এই ঘটনাটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা তো এটা ওই জায়গায় প্রচলিত আছে তো এরকম অনেক সময় হয় আমরা অনেক ঘটনাই শুনে থাকি যে ওই যে পরিদের কাছ থেকে কোনো জিনিস নিয়ে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখে এরকম ঘটনা আগে অনেক ঘটতো এখনও হয়তো অনেক জায়গায় ঘটে আমরা জানি না তো সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো এতটুকুই আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু অদ্ভুত রে ফিরে এলাম আরও একবার আর শুনলাম আরিফিন আকাশে শেয়ার করা গ্রাম বাংলার একটি মিথ বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল আমার কাছে বেশ লাগছিল অনেকটা কাইন্ড অফ ফেরি টেল টাইপের আসলে আমাদের গ্রাম বাংলায় এরকম ফেরি টেল টাইপের বা ফেরি টেলের মতো কিছু মিথ প্রচলিত আছে যেগুলো আমরা শুনে থাকি এবং অনেক জায়গায় কিন্তু এই মিথগুলো এতটাই বিশ্বাস করেন সেখানকার মানুষ মানে আসলেই মানে অবাক লাগে নিজের কাছে যে আসলেই কীরকম ঘটেছিল এখানে বা এই ধরনের একটা জিনিস কি এখানে ঘটতো একটা সময় যাই হোক সেটা আমরা জানি না গ্রাম বাংলার যে মানুষগুলো এগুলো দেখেছেন তাদের বিবেচনার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা 
পৃথিবী অনেক আধুনিক হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে আধুনিকতার সাথে কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে অতি প্রাকৃত জিনিসগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অতি প্রকৃত জিনিসগুলো আমাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছে তা কিন্তু না তারাও আমাদের সাথে ইভলভ হচ্ছে আমাদের সাথে এই টেকনোলজি বা যাই দেখছেন সব কিছুর সাথে কিন্তু তারা মিলেমিশে আছে আমরা হয়তো বুঝতে পারছি না বা আমাদের বোঝাতে ভুল হচ্ছে তারা কিন্তু এখানেই আছে আমাদের সাথেই আছে এবং আমাদের আশেপাশেই আছে আরেকটা ডিমেনশনে আছে এবং একই সাথে আমরা যা দেখছি আমরা যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছি তারাও কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আর মানে এটা মানে আসলে বলার কিছুই নাই আর এটা যেহেতু প্রমাণিত একটা জগৎ না সুতরাং প্রমাণিত বলতে যে আমি বলবো যে হ্যাঁ প্রমাণিত অবশ্যই আমরা যারা বিশ্বাসী আমরা যারা কিতাবি মানুষ বা কিতাব আমরা যারা প্রাপ্ত হয়েছে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করব কারণ আমাদের মুসলমানদের কিতাবে বলা আছে আরও অন্যান্য আসমানি কিতাবে বলা আছে এদের কথা তো তারা অবশ্যই এক্সেস্ট করে তবে যারা বিশ্বাসী নন তাদের কাছে ডিফারেন্ট একটা ওয়েই থাকতে পারে তারা ডিফারেন্ট বক্তব্য নিয়ে চলতে পারেন বা ডিফারেন্ট বিলিভ নিয়ে চলতে পারেন তবে ভয় পাবেন না আপনারাও কিন্তু অন্ধকারে ভয় পান যারা বিশ্বাসী নন আমি জানি তারা আপনারা অনেকেই আমি পরিচিত আছেন অন্ধকার একটা সিঁড়িতে হাঁটতে ভয় পান অন্ধকার গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে ভয় পান কিসের ভয় আমি জানি না যাই হোক এনিওয়েজ যেটা বলছিলাম যে গ্রামে এরকম মিথ প্রচলিত আছে অনেকটা ফেরিটেল টাইপের বেশ লাগে কিন্তু শুনতে তো যাই হোক ভালো লাগলো আরিফিন আকাশ আশা করি এই ধরনের মিথ পেলেও আপনি নিয়ে আসবেন আমাদের কাছে শেয়ার করবেন এবং আমরা সেগুলো শেয়ার করে ফেলবো তো যাই হোক এখন আমি চলে যাব আর স্টোরিতে এই স্টোরিটাও কাইন্ড অফ মিথ নির্ভর একটা জায়গার উপরে যেটি আমাদের সাথে শেয়ার করছে নোমান নোমান শেয়ার করেছেন এটি জার্মানি থেকে এবং তিনি যে মিথটা শেয়ার করেছেন আপনারা হয়তো অনেকেই এই জায়গায় সম্বন্ধে কিছুটা হলো জানেন যেটা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় ক্যাসেল ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন এই ক্যাসেল ফ্র্যাঙ্কেস্টাইনে গিয়েছিলেন আমাদের নোমান এবং তিনি তার ফ্রেন্ড গুন্থার এবং উইলবার্গকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তারা সেখানে গিয়ে একটা রাত কাটিয়েছেন কারণ তাদের এই প্যারানর্মাল ব্যাপারের প্রতি খুবই ইন্টারেস্টেড ছিলেন তারা তারা এই ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড ছিলেন প্যারানর্মাল এই ঘটনাগুলোর প্রতি বা প্যারানর্মাল এইসব জিনিসের প্রতি কাইন্ড অফ লাইক ঘোস্ট হান্টিং টাইপের ব্যাপারে তারা গিয়েছিলেন এবং তারা সেই ক্যাসেলের আশেপাশে রাত কাটিয়েছেন পুরো এলাকাটাতে ঘুরেছেন মানে সেখানকার মূল ফ্যাসিলিটিজে যদিও তাদের কোনটা স্নিক ইন করে ঢুকতে হয়েছিল তো এই কারণে তারা কোনো সময় বা ইত্যাদি বলবেন না কখন যাই হোক এটা হচ্ছে সাউদার্ন হ্যাসে জার্মানিতে এই ক্যাসেল ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন যেটা এবং আমি যতটুকু আপনাদের কাছে শেয়ার করতে চাইব ওই জায়গাটা সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি আর কি আমি যতদূর জানি যে এই জায়গাটা ছিল একটা সময় এটা একজন মানে একজন কেমিস্ট এখানে ছিল আল কেমিস্ট একজন ছিল যিনি এখানে শৈল চিকিৎসার প্র্যাকটিস করতেন একটা সময় এবং এটার থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এক সময় একজন বিখ্যাত রাইটার তিনি বই লেখেন এবং সেই ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন উপন্যাসটা লেখেন তো যাই হোক এটাই হচ্ছে কাহিনি কিন্তু তখন এই জায়গা সম্পর্কে অনেক মিত প্রচলিত আছে অতি প্রাকৃত অনেক ঘটনা প্রচলিত আছে এবং আপনারা যদি একটু স্টাডি করেন এই ক্যাসেল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন তা আমি চলে যাচ্ছি নোমানের কাহিনিতে এবং নোমান যা বলেছেন নোমানের মতো আমি নোমানের কাহিনি থেকে আমার মতো করে শেয়ার করছি কাহিনিটা যাই হোক নোমান নোমানের ফ্রেন্ড গুন্থার অ্যান্ড ওয়েলবার তিনজন ওরা খুব ওনার ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল তো তারা একসাথেই স্টাডি করতে এবং বেশ অনেক সময় নোমান তার একদম শৈশবে জার্মানিতে চলে গিয়েছিল আর তখন তার টিন এইজ শুরু হয় এরকম একটা সময় এবং বেশ লম্বা সময় সেখানে বসবাস করেছে আর এই কাহিনি হচ্ছে দুই হাজার সালের দিকের কাহিনি তো আমি চলে যাচ্ছি নোমানের কাহিনিতে নোমান গুন্থার ওয়েলবার তারা অনেক জায়গায় গিয়েছেন তাদের একটা ছোটোখাটো টিম আছে সেটা নাম আমি বললাম না হয়তো পরবর্তীতে কোনো কাহিনীতে হয়তো আসতে পারে বাট এখন আমি আপাতত তাদের টিমের নামটা বললাম না তো তারা তিনজন অনেক জায়গায় গিয়েছেন এই প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশন এই ব্যাপারটা নিয়ে মানে তাদের খুব ইচ্ছা নোমান যেহেতু আমার কাছে বলেছেন একটা জিনিস যে ভাইয়া আমি ওয়ান থিং দ্যাট আই বিলিভ দ্যাট প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশন জাস্ট ওন ওয়ার্ক লাইক দ্যাট যে আমি গেলাম কিছু ইকুইপমেন্ট নিয়ে এবং এখানে আমি ডিটেক্ট করলাম যে এখানে কোনো সোল আছে বা এখানে কোনো একটা এনার্জি আছে এটা এরকম না আমি আপনার কথাতে অনেকটা অনুপ্রাণিত আমাকে নোমান বলেছে থ্যাংকস আই এম অনার্ড ফর দ্যাট সে বলেছে আমার কথাতে সে অনেকটা অনুপ্রেরণা পেয়েছে আমি যখন বলেছিলাম যে জিনিসটা আসলে ঠিক এরকম না যে আমি গিয়ে আমি নিজেও আমার লাইফে যখন আমি আরও 
ইয়াং ছিলাম আমি আমার বন্ধু রয়ের সাথে যেতাম অনেক জায়গায় গিয়ে আমরা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করতাম আর জিনিসটা এরকম ছিল না যে কোনো একটা ইকুইপমেন্ট নিয়ে সেই সময় আমাদের সময় কিন্তু আরো অনেক কিছু ছিল না আর কি তো যাই হোক সেই সময় এরকম সুযোগ পাওয়া যেত না যে ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট আর যদিও কোনো একটা ইকুইপমেন্ট থাকতো সেটা অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল এখন যেমন অনেক কিছু দাম কমে গেছে অনেক কিছু হ্যান্ডি হয়ে গেছে তখন এতটা ছিল না তো যেটা হতো আমরা চেষ্টা করতাম যে কোনো জায়গায় গিয়ে সেখানকার ফিল্ডটা নিতে সেখানে বোঝার চেষ্টা করতে মানে আসলে আমরা বেসিক্যালি আমরা যেটা করতাম সেটা হচ্ছে আমরা সেখানকার একটা ভাইব নেওয়ার চেষ্টা করতাম মানে এনজয়িং দ্য সিচুয়েশন এনজয়িং দ্য অ্যাটমসফিয়ার অফ দেয়ার মানে কোথাও যেয়ে সেখানকার অ্যাটমসফিয়ারটা এনজয় করার চেষ্টা করতাম আমরা এবং এর মাঝে কিন্তু আমরা বুঝতাম যে এখানে কোন একটা ফিল পাওয়া যাচ্ছে একটা ভাইব পাওয়া যাচ্ছে এবং এর থেকে বেশি আমরা কি করতে পারি আমরা তো আসলে সেখানে গিয়ে মানে স্পেশাল কিছু করার ইচ্ছা রাখতাম না যে সেখানে গিয়ে আমরা কিছু বলবো যে এখানে বেরিয়ে আসো ইত্যাদি ইত্যাদি তো নোমানো এই ধরনেরই কিছু বিলিভ নিয়ে সে চলাফেরা করে এবং সে তার টিম নিয়ে এইভাবেই করে যদিও তাদের কিছু ইকুইপমেন্ট আছে তাদের কাছে থার্মাল ক্যামেরা আছে মানে ইনফ্রাইড ক্যামেরা আছে তাদের কাছে এমোমিটার আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু আছে এগুলো যা তারা চেষ্টা করে যে কিছু জিনিসের এক্সিস্টেন্স আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করে বাট যদিও সে নিজেও জানে নোম্যান যে এইভাবে আসলে চাইলেই কিছু পাওয়া যায় না যদি কোনো এন্টিটি চায় নিজে ধরা দিতে তাহলে সে এমনি ধরা দেয় যাই হোক তাদের এরকম তারা অনেক জায়গায় গিয়েছিল জার্মানির বিভিন্ন লোকেশনে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় তারা গিয়েছিল তো এই ক্যাসেল ফ্র্যাঙ্কেস্টাইনের একটা কথা ঘটনা অন্য জায়গায় অনেক কিছু ঘটেছে সে বলেছে পরবর্তীতে জানাবে আমি যেহেতু তার টিমের নাম এখন ওইভাবে বলছি না আমি জাস্ট তাকে ইন্ডিভিজুয়াল একজন স্টোরি টেলার বা ইন্ডিভিজুয়াল একজন পার্সন হিসেবে তার কথা বলছি তো যাই হোক দুই হাজার সতেরো সালে নোমান গুন্থার অ্যান্ড ওয়েলবার তিনজন সে যায় হচ্ছে সেই ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন ক্যাসেল ঘোরার জন্য এবং যেটার জন্য তারা একটা সেখানকার ওইখানকার একটা ট্যুর এজেন্সির মাধ্যমে যায় এবং যাওয়ার পরে তাদেরকে ওখানকার কাছের একদম নিকটবর্তী যে প্লেসটা সেখানে তারা একটা স্টে করা হোটেলে এবং সেখানে যাওয়ার আগে ফার্স্টে ওই অঞ্চল সম্বন্ধে তাদেরকে ভালো মতো ব্রিফ করে যে সকালবেলা তারা যখন ব্রেকফাস্টে যায় তখনই তাদেরকে বলে যে এখানে এই আছে এরকম এরকম সিচুয়েশনস আছে এখানে মানে এখানকার জঙ্গলটা এই ধরনের এবং সেটা মিস্টিক সেখানে অনেক কিছু অন্যরকম দেখা যেত এক সময় এবং অনেকে সুপার ন্যাচারাল অনেক কিছু দেখত তারপরে এখানে একটা গুহা আছে একটা বড় গুহা আছে যে গুহার আশেপাশে তারা বিলিভ করতো যে সেখানে ড্রাগন ছিল লিভিং ড্রাগন ছিল সে সময় তো এই এই ব্যাপারগুলো মানে তাদেরকে জানানো হয় এবং বলা হয় যে এখানে আমরা তোমাদেরকে ট্যুরে নিয়ে যাব এবং ক্যাসেলে যে এই দেখবো ক্যাসেলের ইতিহাস সম্বন্ধে বলা হয় তো এগুলো তো নোমানদের আসলে বেসিক তারা আগে স্টাডি করছে তা জানে ওখানে কি আছে তো বেসিক্যালি যেটা হয় নোমানদের মূল গবেষণার ব্যাপারটা এটাই ছিল যে তারা সেখানের কিছু মানুষের কাছ থেকে আশেপাশে যারা থাকে তাদের কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন নিয়েছিল তারা ওই বোন সম্বন্ধে তাদেরকে বলছিল যে এইখানে ভয়ঙ্কর কিছু ক্রিচার দেখা যায় যেগুলো নাকি মানে তারা বিলিভ করে যে এরা রাতের বেলা বের হয় এবং মানুষ এদেরকে অনেক সময় দেখে যে এরা হাঁটতেছে এই জায়গা দিয়ে এবং তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মতো আবার অনেকটা নেকড়ের মতো বাট দে আর নট ওয়েরস মানে জিনিসটা কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট তো এই জিনিসটা নাকি অনেকে দেখে সেখানকার যারা আশেপাশের মানুষ ছিল তারা তাদের কাছ থেকে এই ধরনের কিছু তারা ইনফরমেশন কালেক্ট করেছিল বিভিন্নভাবে তো ওইটাই নোমানদের আসলে দেখার ইচ্ছা ছিল সেই ফরেস্টটা এবং ক্যাসেলটার আশেপাশের ভাইবটা কি এবং সেই ক্যাসেল সম্পর্কে অনেকে বলছে যে ক্যাসেলটা নাকি একদম মানে মারাত্মক হন্টেড সেখান থেকে নাকি অনেক সময় রাতের বেলা যদি রাত তো বন্ধ থাকে ওখানে ঢুকতে দেয় না আশপাশ দিয়ে যদি কেউ চলাফেরা করেও ফেলে সে তারা নাকি অনেক রকম জিনিস শুনে তো নোমানদের বেসিক প্ল্যানই ছিল যে তারা ট্যুরে যাবে এবং সেখান থেকে তারা রাতের বেলা তারা আলাদাভাবে বেরিয়ে যাবে ওখানে স্নিক ইন করে ওই কম্পাউন্ডের আশপাশ দিয়ে থাকবে তারা এটা তাদের একটা ইচ্ছা ছিল যে মূল যেখানে তাদের যে ঢোকার জায়গাটা সেইখান থেকে তারা থেকে যাবে মানে মূল ক্যাসেলে ঢুকতে না পারলেও তারা ওখানে থেকে যাবে এবং তারা এই জিনিসগুলো অবজার্ভ করার চেষ্টা করবে তো যাই হোক ওরকম কথা মতোই তারা চলে যায় নোমান গুন্থার এবং এই সকালে যখন তাদেরকে মূল ব্রিফিং এর পরে নিয়ে যায় জায়গাটাতে তারা ওখানে যায় এবং যাওয়ার পরে তারা ওই ক্যাসেল ঢুকে ঢুকে ঘোরাফেরা করে তাদের ইসের মতো এবং তারা সুযোগ বুঝে সটকে পড়ে তিনজনই এবং সটকে পড়ে এবং তিনজনই মোটামুটি লুকিয়ে থাকে বিভিন্ন অংশে গিয়ে 
তো এর মাঝে ট্যুর গ্রুপ কিন্তু মোটামুটি তাদের ঘোরাঘুরি শেষ তারা অনেকক্ষণ তাদেরকে মানে নোটিসও করার চেষ্টা করে কে কে ছিল নাম চেক ইন করে ওরা কিন্তু খেয়াল করতেছে দূর থেকে যে তাদেরকে কিভাবে চেক ইন করার চেষ্টা করতেছে তো চেক ইন করে তাদেরকে যখন পায় নাই তারা মানে বি হয়ে গেছে একটু মানে চিন্তায় পড়ছে কি ব্যাপারে সেই যাই হোক একসময় তাদের আর থাকার অথরিটি নেই তারা চলে গেছে ওখান থেকে নোমানরা কিন্তু ওই জায়গায় রয়ে গেছিল লুকায় ছিল তারা এবং লুকায় থেকে তারা ওই ওই মূল কম্পাউন্ডের আশেপাশে অবস্থান করতেছিল তো অনেকক্ষণ পর তারা দেখে যে সেখানকার যারা অথরিটি আছে তারা এসে মূল যে ক্যাসেলের যে মূল দরজা ইত্যাদি এগুলো বন্ধ করে দেয় তো ওইখানে আর ঢোকার কোনো উপায় নেই কেননা ভিতরে থাকতে গেলে সমস্যা ওইখানকার মানে ইটা অনেক কঠিন যে জায়গাটা মূল জায়গাটা লক করে দেয় সেই জায়গায় আসলে থাকার কোনো উপায় নাই তো ওরা বাইরের যে কম্পাউন্ড আউটার কম্পাউন্ড সেইখানে এবং বাইরের অংশটাতে থাকতে পারবে এটাই তাদের সুবিধা বা এটাই তাদের মানে খুব মানে মানে খুব ইন্টারেস্টিং লাগতেছে তারা মূল পাইপটা চাচ্ছে ভিতরেই যে নট নেসারেলি থাকতে হবে এমন না এবং ভিতরে যে আটকা পড়লে আরেক সমস্যা হয়তো তাহলে বেরিতে পারতো না ওদের তো ইচ্ছা হচ্ছে ওইখানকার পাশের যে ফরেস্ট লাইন তারপর ওইখানে যে ওই যে গুহা আছে ওই জায়গাগুলোতে যাওয়া যাই হোক ওরা তো মোটামুটি দিনের প্রথম অংশে যখন নাকি তাদের সাথে ঘুরছে তখন কিন্তু জায়গাগুলো তারা দেখে রাখছে তো অন্ধকার হয়ে গেছে তাদের মোটামুটি দেখলো অথরিটি এগুলো কম্পাউন্ড লক করে দিয়ে তারা মোটামুটি চলে গেছে তো ইনার কম্পাউন্ডের ভিতরে অংশটা তার কোনো মানুষ নাই তো তখন ওরা তারা যেভাবে নিজেরা লুকায় ছিল বের হয়ে আসছে সে তিনজনে কথা বললো বলে মোটামুটি তাদের একটা ডিসিশন হলো যে কিভাবে কিভাবে ঘুরবে তারা তো খুব সুন্দর লাগতেছিল বলতেছে যে নোমান যে রাতের বেলা তখন অলরেডি মানে চাঁদ উঠে গেছে আকাশে এবং বেশ সুন্দর একটা জোছনা চারিপাশে আর প্রাচীন ক্যাসেল বলে এটার যে ফিল সেই ফিলটা পাওয়াটাই অন্যরকম এই ফিল পাওয়া খুব সহজ না হয়তো বা আমাদের দেশে এরকম ফিল পাওয়া একদমই সম্ভব না কারণ আমাদের দেশে এইরকম ক্যাসেল মানে আমার জানা মতো আমি নাই অ্যাকর্ডিং টু নোমান সেও বলে যে নাই এরকম আর যদি আমাদের দেশে এরকম ক্যাসেলের কাছাকাছি কোথাও থেকে থাকে সেটার আশেপাশে এই পরিবেশ নাই তো সুতরাং দ্যাট ইজ সামথিং আমাদের দেশে আসলে ক্যাসেল আমার মনে হয় নাই আমাদের দেশে নাই আমাদের দেশে ফোর্ট আছে কিন্তু সেই ফোর্টগুলো আমরা জানি যে কি অবস্থা যেমন লালবাগ ফোর্ট আছে আমাদের কিন্তু সেটা কেমন অবস্থায় আছে আমরা জানি তো পরিবেশটাও কি আশেপাশে সেটাও জানি মানে ওই ফিলটা পাবেন না পাহাড়ের উপরে একদম উঁচা শত শত বছর আগের সেই সেই ক্যাসেল করা সেখানে এবং সেই জায়গায় অনেক লেদাক্ত ইতিহাসও আছে অনেক রকমের ইতিহাস আছে মানে এবং মিস্টিক ইতিহাস রহস্যময় ইতিহাস যাই হোক নোমানরা ওখানে রাতের বেলা এই জিনিসগুলো আমি একটু ডিসক্রাইব করে বলতেছি আপনাদের কাছে আপনাদের কাছে ওই ফিল্ডটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি সেই সময়কার তো নোমানরা যখন এখানে হাঁটতেছে তখন মানে জোসনা বের হয়েছে আকাশ চাঁদের আলো পড়তেছে ভিতরে পাথরের উপরে চাঁদের আলোগুলো অন্যরকম লাগতেছে ধূসর একটা এনভারনমেন্ট তো তারা এক্সপেক্ট করতেছে যে এখানে কিছু একটা যদি আমরা এরকম দেখি প্যারানর্মাল জিনিস বাট আবার বুঝতেছে যে এইভাবেই তো দেখা যায় না আসলেই মানুষ অনেক কথাই বলে তো তারা হাঁটা দিল ওখান থেকে বের হলো হেঁটে এই আউটার কম্পাউন্ড থেকে আসতেই করে তারা একটা ছোট্ট রাস্তা পেল সেখান থেকে হেঁটে তারা বের হয়ে গেল নিচের দিকে যাচ্ছে তো নিচের দিকে যাচ্ছে যে দেখল যে এই গাছ গাছালি বেশ বিশাল মানে মানে গাছের মানে সারি শুরু হয়েছে এদিকে ফরেস্টের মতো এবং ছোট্ট সরু পথ আছে হৃদয় হাঁটতেছে এবং তারা দেখে রাখছিল এগুলো আগেই ওখান থেকে হেঁটে যাচ্ছে যাচ্ছে এক সময় নিজেদেরকে আবিষ্কার করলো সেই গাছ গাছালির মধ্যে তো নোমান বলল যে ভাই সুপার ন্যাচারাল ব্যাপারটার থেকেও এখানে যে পরিবেশটা এত সুন্দর লাগলো আমাদের কাছে যেটা বলার মতো না মানে আকাশে চাঁদের আলো পড়ছে এবং গাছের যে আমরা যখন গেছি তখন হালকা পাতা আছে সেখানে এবং কিন্তু শুকনা সেই পাতা ভেদ করে যে আলোটা নামতেছে নিচে উপর থেকে সেটা মানে সেই রকম দেখার মতো এবং বিস্তৃত পুরা দূরে যাই হোক সেখান থেকে তাদের ইচ্ছা ছিল মূলত হেঁটে যাওয়া সেই যে কুয়াটার কাছে মানে সেই কুয়াটার কাছে যে কুয়ার মধ্যে তারা জানে যে কুয়ার এবং ড্রাগন সম্পর্কে যে মিথ প্রচলিত আছে তারা হেঁটে হেঁটে চলে গেল সেই কুয়ার কাছে এবং কুয়াটা যেখানে না সেই জায়গাটা হচ্ছে অনেকটা মানে উপরে একটা ই করা ছাউনি দেওয়া আছে পাশ দিয়ে মানে বেশ পুরোনো আর কি আর্কিটেকচার পারে দেখা যাচ্ছে ছোট গলির মতো তো সেখানে 
তারা যখন কাছাকাছি গেছে কেমন জানি তাদের কাছে লাগা শুরু করলো মানে ইজ ইট বিকজ অফ দ্য স্টোর ইজ বাহাইন্ড ইট নো নো ইটস নট নট ফর দ্যাট শুধু যেটা পেছনে স্টোরি আছে বা এটা পেছনে একটা হিস্ট্রি লোকায় আছে এর জন্য না তাদের কাছে আসলেই জেনে কেমন লাগা শুরু করলো এবং প্রচন্ড রকমের নিরবতা সেখানে কিন্তু কোন রকমের সব মানে শুধু প্রাকৃতিক শব্দ ছাড়ার কিচ্ছু নাই কিন্তু মনে হচ্ছিল যে সবকিছু থম মেরে আছে সামথিং এবং ওরা কিন্তু তখন পর্যন্ত তাদের কোনো গেজেটও বের করে নাই তাদের যে মানে কোনো এমোমেটার বা কোনো কিছু কিছু বেরো করে নাই তখন পর্যন্ত কিছু সেট আপও করে নাই তাদের ইচ্ছা ছিল যে কুয়ার কাছে যে তারা তাদের ইনফারেট ক্যামেরাগুলো অন করে ওখানে সেট আপ করে রাখবে এবং তারা চেষ্টা করবে যে কোনো যদি কোনো রকমের ভাইব যদি পায় এমোমেটার উপরে খুব একটা বিশ্বাস করে না ওরা মানে খুব একটা ইয়ে প্রকাশ করে না যেটা আমি বলছি যে নোমানের বিশ্বাসটা অনেকটা এরকম যে এরকম ভাবে পাওয়া যায় না আসলে তবে ইনফারেট এই নড়াচড়াটার মধ্যে কিছুটা বিশ্বাস আছে কারণ ওরাও চিন্তা করে অ্যাকর্ডিং টু নোমান নোমান মুসলিম নোমান বিশ্বাস করে যে মানে হিট সিগনেচার হয়তো হতেও পারে যেহেতু জিন হচ্ছে এমন একটা ক্রিচার যে মানে এদের মধ্যে মানে এরকম হিট সিগনেচার তৈরি করার মতো কোনো একটা পাওয়ার থাকতে পারে এন্টি এন্টিটির তো সেটাতে তারা একটু চিন্তা করে যাই হোক তো ওদের ইচ্ছা ছিল এরকম সব কিছু সেট আপ করবে কুয়ার কাছে যাওয়ার পরই ওদের কেমন জানি লাগা শুরু করলো মানে শরীরটা কেমন জানি হয়ে গেছে এবং মানে পুরো জায়গাটা নিথর থম মেরে আছে কোনো মানুষের প্রকৃতির শব্দ এবং কিছু একটা অশুভ ফিল তাদের মধ্যে মানে করা শুরু করলো মানে একটা অশুভ ফিল করতেছে তারা তো যাই হোক যে ওদের মধ্যে যার কাছে ক্যামেরা ছিল গুন্থারের কাছে সে বের করছে ক্যামেরা গুলো ছোট ছোট ক্যামেরা ইনফ্রাইড ক্যামেরা ওগুলো নিয়ে ওরা সেট করলো ওই পাশে সেট করে রেখে দুইটা ক্যামেরা ছিল দুইটা ক্যামেরা দুইটা অ্যাঙ্গেলে সেট করলো কুয়ার কাছে এবং তারা চুপচাপ একদম শব্দ নাই নিজেদের ভেতরে কথাও বলতেছে না একজনের দিকে তা আছে এগুলো আগের প্ল্যান করা ওদের ওরা ওখান থেকে নেমে এসে একটা ছোট্ট স্টেপ ছিল সিঁড়ির মতো ওখানে বসলো চুপচাপ বসে আছে মানে ওরা বলতেছে যে আমরা দেখতে চাচ্ছি যে আমরা এখানে আছি আশেপাশে কাছাকাছি এটার জন্য কোনো রকমের মুভমেন্ট বা কিছু হয় কিনা কিছুক্ষণ তারা বসে আছে অনেক ক্ষণ কোন শব্দ নাই শুধু এই যে রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে আছে তারা হঠাৎ মানে বেশ অনেকক্ষণ চলে গেছে কতক্ষণ বলতে পারবে না নুমান বলল যে আমরা কথা বলতেছিলাম না কারণ কি যদি আমরা কোনো কিছুর প্রেজেন্স চাই আমরা মানে বেটার অফ মানে আমরা কোয়াইট থাকতে চাই যে মানে কোনো কিছুর প্রেজেন্সটা আমাদের কথাবার্তা গল্প গুজবের মধ্যে হয়তো নাও আসতে পারে এখানে বা কিছু নাও হতে পারে আমরা চাচ্ছিলাম যে নৈশব্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে এবং তাদের ওখানে সাউন্ড রেকর্ডার ছিল খুব ভালো কোয়ালিটির মাইক্রোফোন দেওয়া সেটাতে সাউন্ডও তারা ক্যাচ করতেছিল রাতের মানে কোনো রকমের সাউন্ড মানে সেটা খুব হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি রেকর্ডার যে কোনো রকমের এক্সট্রা ফ্রিকুয়েন্সি ক্যাচ করে কিনা এই জন্য নিজেরা কিন্তু কথাবার্তা বলতেছে না হঠাৎ অনেকক্ষণ পর মানে মানে হঠাৎ ঝিমুনি লেগে গেছিল এরকম একটা পর্যায়ে দূর থেকে একটা পাখি সাউন্ড করলো পাখিটা এরকম ভাবে ডাকলো যে এই পাখিটার তারা এই এই ডাকটা শোনে নেয় এবং তারা কিন্তু পরবর্তীতে ওই সাউন্ডটাকে বিভিন্নভাবে ট্রাই করছে তাদের ইসে এনে তাদের যে ল্যাব আছে সেখানে এনে বিভিন্নভাবে এবং এই সাউন্ড স্পেশালিস্ট ফ্রিকুয়েন্সি স্পেশালিস্ট তার কাছে দিয়েও তারা ট্রাই করছে সে কিন্তু কোনোভাবে এটাকে ডিটেক্ট করে বলতে পারে না স্পেসিফিকলি কিসের শব্দ সে বলছে মোর লাইকলি খুব কাছাকাছি আসে কোনো হরিণের সাথে মিল লাগে বাট এটা কোনো হরিণ না যাই হোক এরকম একটা শব্দ প্রচন্ড জোরে হঠাৎ করে ডেকে উঠলো খুব কাছাকাছি কোথাও ওরা মানে লাভ দিয়ে উঠছে ভেতর থেকে বাট একদম লাভ দিয়ে উঠে যায়নি ওরা চুপচাপ বসে আছে চিন্তা করছে সাউন্ডটা কিছু হয়েছে এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করলো চিন্তা করে চুপচাপ আস্তে 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 তারা গেল সে কুয়ার কাছে আবার সেখানে যে খুবই অবাক কাণ্ড তাদের যে ক্যামেরা ছিল দুইটা ক্যামেরাই সেট করা ছিল দুই পাশে একেবারে ভেতরে মানে ক্যামেরার যে কেবল ছিল দুইটা তারা দুইটা কেবল দিয়ে আটকাই দিয়েছিল সে কেবলের সাথে হ্যাং হয়ে ঝুলে আসে ভিতরের দিকে কুয়ার তো তারা ওই টেনে টেনে তুললো ক্যামেরা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার ক্যামেরার যে লাইট ব্যাটারি যে এলইডি দেখাবে যেটা ই করা জ্বলতেছে না মানে ক্যামেরা পুরো ডেড হয়ে আছে খুবই আশ্চর্য ব্যাপার তারা কিন্তু এই যে স্ট্রিং বা কেবল দিয়ে আটকাই দিছিল ক্যামেরাগুলোকে যাতে এগুলো মানে ভিতরে পড়ে না যাবে কেউ টেনে না নিয়ে যেতে পারে সামথিং লাইক দ্যাট মানে সব রকমের প্রিপারেশন তারা রাখছিল জাস্ট লাইক শুধু স্ট্যান্ডে বসা দেয়নি সে কেবলের সাথে ঝুলে ছিল কুয়ার ভেতরের দিকে মানে কেউ নিয়ে যায় নাই ছিঁড়ে কিন্তু ক্যামেরাগুলো ডেড 
লাইট জ্বলতেছে না খুবই আশ্চর্য ব্যাপার ক্যামেরা খুললো খুলে তারা ব্যাটারি চেম্বার খুললো ব্যাটারি চেম্বার খোলার পরে তারা দেখলো ব্যাটারিটা আবার রিপ্লেস করলো নিজের কাছে এক্সট্রা ব্যাটারি ছিল ব্যাটারি দিয়ে রিপ্লেস করার পর দেখলো যে হ্যাঁ মানে ব্যাটারিতে আবার চালু হয়েছে কিন্তু আগের যে দুইটা ব্যাটারিগুলো ডেড হয়ে গেছে ওগুলো পুরো নীল মানে এতক্ষণের মধ্যে মানে এতটুকু সময়ের মধ্যে তাদের নীল হওয়ার কথা না ব্যাটারি এবং সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এতটুকু টাইম কিন্তু তাদের রেকর্ডও হয় নাই মানে অ্যাজ ইফ যে ক্যামেরাটা তাকে তার রেকর্ড দিছে রাখছে এবং এটা নীল হয়ে গেছে এবং তারা পরবর্তীতে যে ফুটেজ যতটুকু পাইছে ফুটেজটা কিছুই না তারা দেখলো যে প্লে দিয়ে তারা রাখছে হালকা স্টার্টারিং করলো কিছু নয়েস দেখাইলো দ্যার সিট তারপরে নীল মানে আর আর কিছু রেকর্ড হয়নি বন্ধ ক্যামেরা বন্ধ এটা কিভাবে পড়লো এই যে ফুটেজটা বা এটা নিচের দিকে ঝুলে গেল কিচ্ছু নাই যাই হোক ওরা আবার ব্যাটারি লাগে আবার বসাইছে বসাই দিয়ে ক্যামেরা তারা মানে আবার সরে আসছে ওখান থেকে এইবার হাঁটতেছে মানে হেঁটে হেঁটে দেখার চেষ্টা করতেছে এদিক ওদিক মানে কোনো রকমের কিন্তু তখন পর্যন্ত কোনো মানে ট্রেস নাই মানে আস্তে আস্তে হাঁটতেছে একদম নৈশব্দ চারিপাশে রাতের শব্দ যে যে প্রকার মতো এবং এইভাবেই চলতেছে হঠাৎ করে আবার সেই ডাকটা সেই যে প্রচন্ড রকমের যে চিৎকার যে একটা পাখির মতো ডাকছিল সামথিং লাইক দ্যাট এবং এটা একদম তাদের পিছনে তাদের থেকে ধরেন পঞ্চাশ ফিট বা একশো ফিট পিছনে মনে এরকম একটা চিৎকার এই জাস্ট লাইক দ্যাট সেই পাখির মতো তারা পিছনে ফিরছে তাদের রেকর্ডার কিন্তু চলতেছে সাউন্ড রেকর্ডারও চলতেছে পিছনে ফিরছে কিচ্ছু নাই পুরো জায়গাটা ফাঁকা খুবই আশ্চর্য একটা ব্যাপার তো একটু কিন্তু তারা মানে মনে মনে বিচলিত হয়েছে ভয় পাইছে কাজ জিনিসটা কেমন তো নোমান তখন ইশারা দিল সাথে দুজনকে যে চলো আমরা রেকর্ডারটা আমরা ও যাই ক্যামেরা রেকর্ডটা আবার নেই কী হয়েছে দেখি কী হয়েছে এতটুকু টাইমে কিছু হয়েছে নাকি ওরা ফিরে আসছে এসে ক্যামেরাগুলোর কাছে গেছে এবার আর ক্যামেরা কুয়ার মধ্যে যায়নি কিন্তু ক্যামেরা লাইট জ্বলতেছে না সো সুতরাং ওরা বের করলো বের করে দেখে যে ওই যে ব্যাটারি ডেট কোনো মানে ফুটেজ আসে নেই সো খুবই স্ট্রেঞ্জ একটা ব্যাপার ক্যামেরাটা আবার নিয়ে এবার বুঝছে যে এখানে আর ক্যামেরার একটা কোনো লাভ নাই তারা ক্যামেরা নিল ক্যামেরা নিয়ে যখন আসতেছে তারা ওই মানে উঠে এই পাশ থেকে ঘুরে আসতেছে আর কি তো সেই আবার সে আউটার কম্পাউন্ডের কাছে আসছে তারা মানে সেই ক্যাসেলের আউটার কম্পাউন্ডে যাবে আর কি তো এইরকম সময় গুন্থার যে ছিল তাদের মধ্যে সে হঠাৎ করে মনে হলো যে একটা সাউন্ড করলো মানে তিনজনের মধ্যে পিছনে ছিল গুনসার যে একটা সাউন্ড করলো মনে হলো যে মানে চাপা একটা সাউন্ড করলো এবং তাকে মনে হলো যে সে মাটির থেকে উঠে গেছে এটা গুন্থারের সামনে উইলবার ছিল সে দেখছে যে মনে হলো যে মাটির থেকে এরকম উঠে গেছে বেশ খানিকটা মানে দুই এক ফিট মাটির থেকে উঠে গেছে এবং দেখলো পেছন দিকে মানে মনে হলো বাতাসে ফ্লাই করে যে সে ধ্রিপ করে এক পাশে পড়লো এবং তার যে পড়া পড়ার সাউন্ডটা খুব জোরে হয়েছে নোমানো ফিরে তাকাইছে উলবারও ফিরে তাকাইছে তো মনে হলো গুন্থারের কেউ গলা চেপে ধরছে এরকম একটা অবস্থা মানে সে মাথাই করতে পারতেছে না মনে হচ্ছে যে একদম নিজে মানে মুখ টুক বাঁকায় চোখ করতেছে এরকম একটা অবস্থা এবং খুবই ভয়ঙ্কর একটা কিচ্ছু দেখা কেউ নাই সে নিজেই এরকম পড়ে এরকম গলা এরকম করতেছে তো খুবই ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার মানে উইলবারও ভয় পেয়েছে নমানও ভয় পেয়েছে দুজনে দৌড় দিয়ে কাছে গেছে কিন্তু ওকে হাত পা দিয়ে আশ্বস্ত করতে পারতেছে না মনে হচ্ছে যে সে কিছু বলতে চাচ্ছে বলতে পারতেছে না মাটিতে পড়ে এরকম কাতরাচ্ছে তো নোমান যেটা করলো নোমান তখন সে ধোয়া পড়া শুরু করলো এবং সে কিন্তু একমাত্র ওদের মধ্যে মুসলিম ধোয়া পড়া শুরু করলো ধোয়া যখন পড়া শুরু করছে তখন মনে হলো দুইটা ঝাড়া মারলো তার ফ্রেন্ড গুন্থার এরকম করে সে হাত ধরে পড়তেছিল নোমানের নোমান গুন্থারে হাত ধরে পড়তেছিল দোয়াটা তখন একটা ঝাড়া দিল এরকম করে দুইটা ঝাড়া দিয়ে সে সোজা হইলো তারপর নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করলো নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করলো তারপরে সে বলতেছে ওকে নোমানকে বলতেছে জার্মান ভাষায় আমাকে সরাও এখান থেকে আমাকে সরায় নাও বাঁচায় নাও আমাকে সরাও এখান থেকে এখান থাকলে আমাদের খবর আছে তো নোমান টান দিল টান দিয়ে ওকে নিয়ে দুজন উইলবার আর নোমান দুজনে টেনে নোমান অনবরত দোয়া পড়তেছিল সাইডে নিয়ে আসলো এসে ওই পাশে তাদের মূল কম আউটার কম্পাউন্ড থেকে বের হয়ে এক পাশে গেছে তারা তো বের হয়ে যায় তাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে মানে কি হয়েছে তার তো সে খুব কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাইতে বলতেছে মনে হলে আমাকে কেউ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে ফেরে আমার গলা চেপে ধরছে এরকম একটা অবস্থা মানে আমি শ্বাস নিতে পারতেছি না এরকম লাগতেছে আমার 
এবং আমার মনে হলো যে আমাকে আবার আক্রমণ করবে তোমাদেরকে করতে পারে আমার সাবধান আর তুমি যে কি পড়তেছিল তুমি পড়তে থাকো নমান কারণ আমাকে কিন্তু তুমি যখন এই রিসাইড করা শুরু করছো তোমার কি দোয়া বা কিছু তোমার রিলিজন অনুযায়ী তারপরে কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিছে বাট আমাদের কিন্তু আজকে খবর আছে আমি যা বুঝতেছি তো এগুলো যখন বলতেছিল তখন মনে হলো ওদের থেকে প্রায় তিন ফিট দূরেই ঠিক মানে মানে বেশি হায়েস্ট তিন ফিট দূরে হবে সেই একই রকমের একটা শব্দ জাস্ট লাইক ওইরকম লাউড পাখির মতো ওইরকম একটা ডেকে গেল কিছু একটা কেঁপে উঠছে তারা তিনজনে যে কি ব্যাপার মনে হলো যে সুট করে কানের পাশ থেকে চলে গেছে ডাকতে ডাকতে এরকম একটা অবস্থা ভয়ঙ্কর একটা ফিল বলল নোমানের কথা হচ্ছে যে এরকম ভয়ঙ্কর একটা ফিল তার হয় নাই এবং পরবর্তী সেকেন্ডে মনে হলো তাদের আশপাশ থেকে কিছু একটা ঘুরতেছে বাতাসের মতো এবং বাতাসের মতো যে ঘুরতেছে ইটস লাইক মানে ঘূর্ণি আছে না বাতাসের ঘূর্ণির মতো ঘুরতেছে কিন্তু কিছু দেখা যাচ্ছে না বাতাসের ঘূর্ণিতে ধুলাবালি থাকলে দেখা যায় সেরকম না ফিল করতেছে কিছু একটা এনার্জি তাদের আশপাশ দিয়ে ঘুরতেছে সো নোমান বুঝল যে মানে অবস্থা খুবই খারাপ আছে সে জোরে জোরে দোয়া পড়া শুরু করলো এখানে দাঁড়ায় নোমান মানে যা পারতো সে মোটামুটি মোটামুটি প্র্যাকটিসিং ছিল নোমান সে জোরে জোরে দোয়া পড়া শুরু করলো জোরে জোরে যখন সে দোয়া পড়তেছে মানে তার গলা জোরে হয়ে গেছে জোরে জোরে পড়তেছে এবং তখন দেখলো যে তার যে আশপাশে যে এই যে ঘোড়ার যে একটা ই ছিল সেটা মানে কমে গেল মানে হঠাৎ করে মনে হলো যে আশপাশ থেকে এই এনার্জিটা ঘোড়ার এনার্জি চলে চলে যাচ্ছে মানে এরকম একটা অবস্থা তো এর মধ্যে তার এই ফোর্সটা কমে গেছে কিন্তু ওই ঘোড়ার এই সময় হঠাৎ করেই গুন্থারের আবার চোখ টোক এরকম উল্টায় যাওয়া শুরু করলো তাকে মনে হলো যে তাকে কেউ মানে আর কি মানে গলা টিপিয়ে ধরে টেন টানতেছে পিছন দিকে এরকম এদিকে উইলবার তো মানে তাকে টেনে ধরছে মাই গড নোমানো তাকে চে টেনে ধরে সে দোয়া পড়তে ইসে এবং সে মানে ধরে রাখার চেষ্টা করছে গুন্থারকে আর গুন্থার ওইভাবে চোখটা কেমন উল্টাই দিয়ে পিছন দিকে এরকম ই করতেছে মানে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা রাতে এবং নোমান তখন ভাবতেছে যে আমি এই অবস্থার থেকে মুক্তি পাই এবং আমাকে মাফ করে দাও আমি চলে যাবো এখান থেকে এরকম দোয়া পড়তেছে এই সময় তারা হঠাৎ করে মানে রাজভারী পুরুষালী কণ্ঠশুনের পাশ থেকে তাদেরকে ধমক দিয়ে উঠছে কে জানি মানে তোমরা কি করতেছে এখানে মানে তাদের জার্মান ভাষায় তো তাকায় দেখে যে ওখানকার দুইজন গার্ড ওর থেকে আসছে মানে তাদের হাতে দুটা লাঠি ছিল আর একটা ছোট্ট লাঠি ছিল যেই লাঠিটা ওরা আগে দেখে নাই কখনো মানে ইটস আনকমন কোয়াইট আনকমন দুটা লাঠি ছিল ছোট সেটা নিয়ে আসছে এসে তাদেরকে ধমক দিল জার্মান ভাষায় কি করতেছে এবং খুবই আশ্চর্য একটা ব্যাপার ওই গার্ডগুলো কাছে আসার সাথে সাথে মনে হইল ইকে গুন্থারের যে গলা এরকম ই করে রাখছিল ওগুলা নাই কোয়াইট ভ্যানিশ মানে সে একদম মানে নেতায় পড়ছে এরকম একটা অবস্থা গুন্থার তো ওরা বলতে চাইছে যে আমরা প্যারানোর্মাল মেস থেকে তাদের কোনো কথাই শুনলো না প্রচন্ড ধমক দিল তাদেরকে ধমক দিয়ে তাদেরকে বললো তোমাদের অ্যারেস্ট করা হবে এখনই ধরে নিয়ে গেল তবে গুন্থারের অবস্থা দেখে তারা আর কিছু বলে নাই ওদেরকে টেনে নিয়ে গেল নিয়ে নোমানকে কাফ পরাই দিল হাতে নোমানকে কাফ পরাই দিছে উইলবারকেও কাফ পরাই সত্য যেন গুন্থারকে কিছু করে নাই তারা তাকে শোয়ায় রেখে ই করলো এবং তখন বলল যে এখন ওর আসলে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট না ওর ওর অবস্থা হচ্ছে তাকে একটু রেস্ট নিতে দাও সে ঠিক হয়ে যাবে একটু পরে তো তাকে একটা ইসের মধ্যে শোয়ায় রাখলো তারা একটা তাদের একটা রুম ছিল ছোট্ট সেই রুমের ভেতরে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে দেখা গেছে যে গুন্থারের মোটামুটি একটা নর্মাল আচরণ আসছে সে ফিরে আসছে তাকাইছে তো বন্ধুদের সাথে কথা বললো বলার পর তারে বললো যে তোমরা খুব খারাপ কাজ করছো এখানে মানে অবৈধভাবে এভাবে থেকে তো খুব খারাপ করছো এবং তোমরা জানো না কত বড় রিক্স নিছো তোমরা নিজেদের উপরে এগুলা অনেক ওরা তখন অনেক রিকোয়েস্ট করছে ওদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইত্যাদি বসে না তোমাদেরকে আমরা আমাদের সোপর্দ করতে হবে সকালে এটার কোনো ই নাই যাই হোক পরবর্তীতে তাদেরকে রাতে আটকায় রাখে এবং গার্ডরা তাদের সামনেই ছিল দেখছে যে গার্ডদের কাছে একটা আশ্চর্য ব্যাপার তারা দেখছে গার্ডদের কাছে একটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইট আছে যে লাইটটা আসলে তারা সচরাচর নর্মালি দেখে না এটার ফ্ল্যাশ লাইটের মতো কিন্তু লাইটটা ডিফারেন্ট এবং এটা আলোটাও একটু ডিফারেন্ট হয় এই আলোটা কাইন্ড অফ লাইক আলট্রা ভায়োলেট লাইট মারলে যেরকম হয় সেই ধরনের লাইটের মতো লাইট আছে এক্সট্রা একটা ছোট লাঠি আছে তাদের কাছে যেটা নাকি নর্মালি তারা ক্যারি করতে দেখে নেই সো এগুলো ছিল ওদের কাছে খুব স্ট্রেঞ্জ একটা ব্যাপার নোমানের কাছে যে তারা আসলে এগুলো দিয়ে কী প্রোটেক্ট করে এবং অবভিয়াসলি এই গার্ডদের কাছে কোনো রকমের প্রোটেকশন আছে নোমান তো শিওর যে ওইখানে খুব বাজে রকমের এন্টিটি আছে মানে জিন আছে যারা হয়তো ওইখানে যেহেতু তাদের এই যে ক্যামেরার ব্যাটারি ড্রেন করে দিছে ক্যামেরার ব্যাটারি বলতে আর কিছু ছিল না পুরোপুরি ড্রেন আউট ব্যাটারি তো সুতরাং তাদের ক্যামেরার যে 
পাওয়ারের উপরে এটা ইন্টারফেয়ার করছে এবং খুবই পাওয়ারফুল কারণ গুন্থারকে একবার ফেলে দিচ্ছে আর একবার চোখ করছে এবং যেইভাবে তাদের আশপাশ দিয়ে ঘুরতেছিল সেটা খুবই পাওয়ারফুল এনার্জি ছাড়া এইভাবে মুভ করা সম্ভব না প্রচন্ড পাওয়ারফুল এনার্জি এবং নোমান বলছে যে সে যদি ওই সময় ধোয়া না পড়তো পড়তে থাকতো হয়তো আরও খারাপ কিছু হইতে পারতো তার আর সে হয়তো দোয়া পড়ছে বলে ওই সময় তার উপর ডিরেক্ট অ্যাটাকটা আসে না ওইভাবে তো যাই হোক তারপরে তো ওই গার্ডগুলো আসে এবং গার্ডদের সাথে কোনো রকমের টাইস বা ওইখানকার যারা অথরিটি আছে তাদের সাথে ওই এনার্জিদের কোনো একটা টাই আছে বা কোনো একটা ট্রিটি আছে যে কারণে হয়তো তাদেরকে কিছু করে না আর এই যে তাদের কাছে যে ইকুইপমেন্ট গুলা লাইট স্টিক এগুলো দিয়ে তারা কোনো রকমের প্রোটেকশন আছে তাদেরকে কেউ বা কোনোভাবে তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এবং তারা যেহেতু এখানে কাজ করে দুইজন গার্ডকে দেখছিল তারা দুইজন গার্ড এই পুরা মোটামুটি তাদের কাছে অবশ্যই আছে রেডিওস বা এক্সট্রা জিনিসপত্র আছে বা সেই রেডিও থাকলেই তো হলো না মানে দুইজন মানুষ ওখানে রাত্রেবেলা কাজ করা নিশ্চয়ই তাদের অনেক রকমই আছে এবং এই গার্ডরাই কিন্তু মূল কম্পাউন্ডটা লক করে বের হয় মানে মূল যেই ক্যাসেলের ভেতর লক করে ইত্যাদি ইত্যাদি করে দেয় এনিওয়েজ পরে নোমানদেরকে ওখানে সকালে তারা হ্যান্ড ওভার করছিল সেখানকার পুলিশের কাছে এবং তারা তারপরে বিভিন্ন আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেখান থেকে বের হয় এবং বের হয়ে তাদের অবশ্য তারা যে ওখানে যেই প্যারানর্মাল রিসার্চ যে তারা বা গোস্ট হান্টিং যে টিম করছিল সেটা তাদের কাগজপত্র ছিল তারা সেরকম পেপারস তৈরি করছিল এটার জন্য এনিওয়েজ বিভিন্ন ঝামেলা করে তারা ওখান থেকে বের হয় এবং বের হওয়ার পরে মোটামুটি এবং তাদেরকে বলা হয় যে কোনো রকমের কুৎসা জানি কোনোভাবে না ছড়ানো যায় এবং এই ইত্যাদি ইত্যাদি তো তারা ওইভাবে আর এর জন্যই তাদের টিমের নাম ইত্যাদি তারা বলতে মানে আমি নিজেও চাচ্ছি না তারাও চাচ্ছে না যাই হোক এইভাবে করে কিন্তু ব্যাপারটা তাদের ওইভাবে সলভ হয় তো নোমান বলছে যে এরকম আরও কিছু জায়গায় জার্মানিতে এবং ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় সে ফেস করছে সে এবং তার ফ্রেন্ডসরা এবং সে একাও ফেস করছে এবং সেই কাহিনীগুলো সে আমার কাছে পর্যায়ক্রমে শেয়ার করবে পরবর্তীতে এবং আমি অবশ্যই আপনাদের কাছে শেয়ার করব সেগুলো পেলে আমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে কাজ আমি এরকম ঘোরাফেরা করতাম একটা সময় অনেক জায়গায় গেছি আমি নিজে গেছি আমার সাথে ফ্রেন্ড রয়কে নিয়ে তার মধ্যে বেশিরভাগ কাহিনী আপনাদের সাথে শেয়ার করা বেশিরভাগ বলতে আমি প্রায় নাইনটি পারসেন্টই আপনাদের কাছে শেয়ার করে ফেলছি হয়তো দুই একটা স্টোরিজ এখনও আমার মনে হয় যে আমি ভাবলে খুব ছোট্ট টুকিটা কি মেমোরি ঘাটলে বের হয়ে আসবে তো সেগুলোর অনেক জায়গায় গেছি ভালো লাগছে এবং সময় কাটাইছি বাট সেরকম দেখা বা এই ধরনের অ্যাট্রাক্ট জিনিসগুলো কিন্তু হয় নাই আমার সাথে তো ব্যাপারটা কিন্তু আসলেই অন্যরকম যেমন একটা বাসায় ঢোকার কথা ছিল যেটা আমার আর ঢোকা হয়ে ওঠে নাই আমি আর রয় গেছিলাম রাত্রেবেলা একটা বাসায় এবং সেই বাড়িটাতে নাকি বাড়ির সব ফ্যামিলি মেম্বার সুইসাইড করছিল এবং সেই লাশগুলোকে এক সপ্তাহ পরে পাওয়া যায় সেই বাসাতে পরে খুঁজতে গিয়ে পুলিশ যখন খুঁজতে যায় পরে যে দেখছিল সব হ্যাং করা প্রত্যেকটা ডেড বডি হ্যাং করা এবং সেই বাসাতে কিন্তু আমি আর রয় ঢুকতে গেছিলাম বাসাটার মধ্যে নো ট্রেসপ্রেসিং ছিল বাট পরবর্তীতে কোনো একটা কারণে ঢোকা হয় নাই হ্যাঁ কী কারণে যে ঢোকা হয়নি আমার ঠিক মনে পড়ে না হয়তো রয় বলছিল যে নোটর স্পেসিং লেখা আছে তারপরে আমাদের ড্রাইভ করে ঢুকতে হইতো বেশ খানিকটা গাড়ি বা আন্দার মতো ছিল এবং ভিতরে গিয়ে সেই মোল বাড়িটা তো এরকম হয়তো কোনো কিছু কারণে বা কোন একটা কারণে হয়তো আল্লাহই চায় নেই আমাদের ওখানে ঢোকার ব্যাপারটা আল্লাহ বাঁচাই দিচ্ছে তো ঢুকি নাই কোনো একটা কারণে ঢোকা হয়নি বাট ওই বাসাটার ভাইবটা খুব খারাপ ছিল বাইরে থেকে যখন দেখছি বাসাটাই আমার কাছে খারাপ লাগছে এবং এই স্টোরিগুলা বা হিস্ট্রিগুলা বাসার পেছনে এগুলো কালেক্ট করে নিয়ে আসতো রয় এনে আমাকে দিত এবং আমরা বেশিরভাগ সময় আমি রয় আবার একটা আমাদের আর একটা ফ্রেন্ড ছিল জিনো আমরা একসাথে যেতাম আর জিনো না থাকলে আমি আর রয় যেতাম যে এইসব জায়গায় মানে ঘোরাফেরা করতাম দেখতাম তো ওই সময় ইকুইপমেন্টের ব্যাপার তো আসলে এরকম ছিল না আসলে ইকুইপমেন্ট এখন তো স্মার্টফোনের যুগ আইফোনের যুগ এগুলো চলে আসছে তখন আমি যখনকার কথা বলতেছি ব্যাক ইন নাইনটিস সে সময় কিন্তু এরকম ছিল না তখন যেটা ছিল হয়তো কিছু কিছু ইকুইপমেন্ট ছিল যেমন মানে হার্ডওয়্যার রিলেটেড মানে পুরো মেশিনটাই একটা জিনিস হ্যাঁ যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ধরার জন্য হয়তো অ্যামোমিটার ছিল কোথাও হ্যাঁ তারপরে এই ধরনের ব্যাপারগুলো ই ক্যামেরা ছিল টেপে রেকর্ড হতো ইনফ্রাইড ক্যামেরা আমার ছিল আমার নিজের একটা ক্যাম্পকর্ডার ছিল সেটাতে আপনি রেকর্ড করতে পারতেন 
ইনফ্রারেড ভিশন তো এগুলো তবে সেই ক্যাম্প কোডার নিয়ে সেই ইনফ্রারেড ভিশন রেকর্ড করার মতো ব্যাপার স্যাপার আসলে এতটা আমাদের মাথায় ছিল না আমাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল যে আমরা যাব বাইব নিব মজা পাব একটা মানে ফান আমাদের কাছে একটা ফানের ব্যাপার ছিল আসলে সত্যি কথা এই এই ফানটাই অনেক বড় জিনিস ছিল সুপার ন্যাচারাল একটা ফান কোথাও গেলাম এরকম কিছু দেখলাম ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার অনেকটা আপনারা যে ওই যে মুভিতে ইংলিশ মুভিতে দেখেন যে মানুষ কিউরিয়াসিটি থেকে যায় অনেকটা এরকম তখন বয়স কম ছিল কেবল টিনেজ বয়স সেরকম একটা অবস্থা তো টিনেজ বয়সে যে তখন মানুষের মধ্যে চিন্তা ভাবনা আর একরকম থাকে যাই হোক দোজ ওয়ার গোল্ডেন ডেইস মানে অনেক সুন্দর সময় ছিল সেটা তো আপনারাও যারা কিউরিয়াস আমি দোয়া করব বা আমি আপনাদের জন্য আশা করব আপনারা ডেঞ্জারাস কোনো জায়গায় যাবেন না আসলে যারা বিশ্বাস করেন না তাদের কাছে কোনোটাই ডেঞ্জারাস না তবে আমি বলি যে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু বিপজ্জনক সেখানে অনেক রকমের আজেবাজে জিনিস থাকে অবশ্যই আজেবাজে জিনিস থাকে এবং আপনি কারো একটা জিনিস আমি এখন বিশ্বাস করি যে আপনি কারো প্রাইভেসি ব্রেক করবেন সেটা যদি একটা সুপার ন্যাচারাল এন্টিটির প্রাইভেসি হয় সেটা যে তার থাকার জায়গা হয় আপনি যখন যে সেটা ব্রেক করবেন সে কিন্তু সেটা পছন্দ করবে না যেমন আপনার বাসায় যদি রাত একটা সময় কেউ এসে নক করে বা ঢোকার চেষ্টা করে আপনি কি পছন্দ করবেন অবশ্যই না তো সেরকম একটা সুপার ন্যাচারাল এন্টিটিরও কিন্তু তার নিজস্ব একটা প্যারামিটার আছে একটা জায়গা আছে সেখানে যদি আপনি যাবেন সে ভালো মানুষ হলেও লাইক করবে না বা ভালো এন্টিটি হলেও লাইক করবে না মন্দ এন্টিটি হলে তারও করবে না এবং সম্ভাবনা আছে আপনাকে বিভিন্ন ক্ষতি করবে পজেস করবে আপনাকে পজেস না করলে আপনার পিছে লেগে যাবে আপনি স্বপ্নে দেখবেন তাকে আপনাকে বিভিন্নভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে এবং যাদেরকে ওরা নর্মালি পারে না তারা স্বপ্নে এসে তারা তাকে অ্যাট্যাক করে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে খুব ভয়ঙ্কর সো বেশি কিউরিয়াসিটির থেকে কাজগুলো করতে যায় না আমরা যেটা করছি বোকামি ছিল আমি একটু আগে বলছি আপনার যে গোল্ডেন ডেজ মানে স্মৃতিতে গোল্ডেন হয়ে আছে বাট আসলে বোকার মতো কাজ ছিল কাজটা করা ঠিক হয় নেই আমার আগ্রহ আছে আমি গেলাম দেখলাম দূর থেকে ও ওইখানে হতে পারে হ্যাঁ সুন্দর দিয়ে দ্যাটস ইট বাট ওইখানে যে মানে অ্যাকচুয়ালি ওই জায়গাটার মধ্যে দাঁড়ায় খোঁজা বা ফান খোঁজায় ঠিক না আপনি সামনে দিয়ে যান দেখেন দ্যাটস 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 ফাইন এই হচ্ছে অবস্থা আমি আপনাদেরকে অনেক কিছু বলে ফেললাম অনেকে আবার এইসব অ্যাডভাইস পছন্দ করেন না যাই হোক নিজগুলো ক্ষমা করে দিবেন যদি আপনাদেরকে অফেন্ডেড করে থাকি তো আজকের মতো এই ছিল কাহিনী সময় শেষ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ সামনের সপ্তাহে ব্যাক করব আরও অনেক স্টোরি নিয়ে ততদিন পর্যন্ত কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকবেন অদ্ভুত রে শুনবেন অদ্ভুত রেতে মেইল করবেন কাহিনী পাঠাবেন অদ্ভুত রেকে এনরেজ করবেন আর আমাদেরকে ভালোবাসবেন আল্লাহ হাফেজ টাটা বাই বাই